పచ్చేకడుకునేది బయట మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకి ఆడతాం అలాంటి మొత్తం మా చెరువు మొత్తం ఎనిమిది వందల ఎకరాలు దానికి ప్రత్యేకం ఆడుకుంటాయి మొత్తం పిల్లెట్ మొత్తం అక్కడే తయారవుద్ది పిల్లెట్ తయారయ్యి పిల్లెట్ తీసి ప్రొడక్షన్ తీసి అప్పు చెప్తా ఉంటాం మామూలు లీజులు అంటే ఇప్పుడు వంద ఎకరాలు యాభై ఎకరాలు ముప్పై ఎకరాలు యాభై ఎకరాలు అలా ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద చెడులు పది మంది రైతులు కలిపి చెరువులు తోతారు కదా ఎకరో రెండు ఎకరాలు చెరువులు కాకుండా పది పది ఎకరాలు తోతారు ఒకేసి బుక్ పెట్టుకుని తోతారు మాములు ఏంటంటే పొలాలు లీజు తీసుకుని ఆ పొలాలను చెరువు కట్లేసి ఒక ఐదు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాలు లీజు తీసుకుంటారు అనమాట పొలాలు ఓకే 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 మా సైడ్ అంటే ఒకటి రెండు కిలోమీటర్లకి అయితే సెలినిటీ ఉంటుంది అన్న ఐదు ఆరు అట్ట లోతలకు ఒక ఐదు కిలోమీటర్ వస్తే జీరో అనమాట మా పొలాలకి ఒకటి ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ తేడా కానీ సెలినిటీ లో చాలా వదిలేసి ఉంటుంది వాళ్ళకి ఐదు ఉంటే మాకు ఇక్కడ జీరో ఉంటుంది అక్కడ రొయ్యకి బాటల మేము ఓన్లీ చేపలే ఓన్లీ చేప ఈసారి మాత్రం గట్టిగా డిమాండ్ ఉండబోద్ది అన్న చాలా చేప ఈసారా ఎందుకంటే చాలా మంది రైతులు లీజ్ చేసే వాళ్ళంతా టైం టేకన్ చేసుకోలేకపోతున్నారు అనమాట ఫార్మర్స్ అంతా అవును వీడు కాసి పెరిగిపోయింది ప్లస్ లీజ్ టైమ్ దగ్గర పడిపోతుంది చేపలు వేయాలంటే వన్ ఒక అంత ఒక వన్ ఇయర్ వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది మనం కూడా జనరల్ గా ఏంటో ఆరు నెలలు ఎనిమిది నెలలు అంతా ఉట్టు మాటలు అయ్యి ఉట్టు మాటలు ఇప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే సీడ్ డబ్బా సీడ్ అన్న డబ్బా సీడు దానికి తోక దెబ్బ ఊటిన కొట్టేస్తుంది మనం ఈ పిండి కట్టలు లాగినా గానీ అవునవును యూరియా తగిలితే తోక దెబ్బ కొట్టేస్తుంది పాలాలు గట్లు చెట్టు ఏడు ఎకరాలు పది ఎకరాలు మనం గడ్డి కోపించాలంటే మినిమం ఐదు వేలు ఆరు వేలు కావాలంటే పని కావట్లేదు అవునవును మెయింటెనెన్స్ నెలకి ఇటు చూస్తేనేమో రేట్ స్పీడ్ రేట్లు ఏమో ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఆ రేంజ్ లోకి వెళ్తుంది తౌడు కూడా తెనాలది మా వాళ్ళు తెనాలి తెప్పించుకుంటారు లోన్లు కట్టుకొని ఇరవై ఇరవై మూడు వేలు ఇరవై నాలుగు వేలు అయిపోతున్నాడు వచ్చే ఏం ఫీడ్ అది స్పీడ్ కాదన్న తౌడే అన్న తెనాలిది తెనాలిది ఎందుకంటే అది ఓల్డ్ మిల్ అని చెప్పి ఆ నుండి తెప్పించుకుంటారు కావాలని అవును మళ్ళీ పచ్చ కాయ గల కలుస్తాయని అది కూడా అది ఎంత ఉంటది అన్న గట్టి కొడితే ఒక పద్నాలుగు పర్సెంట్ అంత ఉంటది ప్రొటీన్ పద్నాలుగు నుంచి పదహారు దాకా మంచిది అయితే పదహారు ఉంటది అంత ఉంటుంది ఊడి చెక్ చేస్తారు మామూలుగా ఏంటంటే కొంచెం క్వాలిటీ అయితే పదహారు క్వాలిటీ లేదంటే పద్నాలుగు పన్నెండు ఇప్పుడు మిల్లులో జాయిల్ రావాలంటే పొట్టు కాస్తారు అన్న అట్లా అవును తౌడేస్తే ఐదు దాంతో పాటు పొట్టు కలిపితేనే మిషన్ జరగద్దు అనమాట ఆయిల్ రాస్తుంది ఇంకా ఇదేంటంటే మన తౌడు రేట్లు మన కరోనా దాకా ఏంటంటే ఈ రైస్ బ్రాండ్ ఆయిల్ వన్ ఎయిటీ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అమ్మింది అవును ఉన్నాయి ఇప్పుడేమో అసలు బయట మార్కెట్ లో కూడా కనిపించలేదు అవును ఇంకా వీళ్ళు ఏం చేస్తారు వీళ్ళు ఇక్కడ పచ్చి తౌడు చూస్తేనో అది టన్ను ఇరవై ఎనిమిది వేలు అట్లా ఎంపీ ఉంది ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై కూడా నడుస్తుంది అసలు కొన్ని చోట్ల దానికి మనం కవర్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ఇంక ఇట్లా చేస్తున్నారు అందరు తౌడు మీద వేస్తున్నారు అంత ముందు అసలు ఏం లేదన్న మా వాళ్ళు వేసినప్పుడు ఏంటంటే అసలు మా నెల్లూరులో ఉన్నాయి అనమాట ఇట్లా మిల్లులు తౌడు కూడా మీరు ఎక్కడో వెళ్ళారు ఎందుకని అసలు మా కంపెనీలో కరోనా ముందు 
కరోనాకు వచ్చిన ఫస్ట్ లో కేజీ పది రూపాయలకి దింపా మేము డివోఆర్బి పది రూపాయలకి దింపాం రెండు వేల టన్ను దింపాం ఒకటి టన్ను రెండు టన్ను కదా అలాంటిది ఇప్పుడు టన్ను అసలు మా ప్లాంట్ లో కూడా తౌడు షార్టేజ్ తౌడు వేస్తానడిగితే అసలు అది అంటే బల్క్ లో అయితే కవర్ చేయగలుగుతున్నాను అది ఇప్పుడు కాల్ ఫార్ ఆల్ కొట్టే ఓకే డన్ కానీ చేపలకి రొటేట్ కాదన్నది చేపలకి మనం కాంబినేషన్ తీసుకున్నాం అనుకోన్నా ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి చేపలకి ఎంత కావాలి మినిమం ఇరవై నాలుగు పర్సెంట్ కావాలా ప్రోటీన్ ప్రోటీన్ మనం ఇప్పుడు తౌడు డెబ్బై కేజీలు తీసుకున్నాం అనుకోన్నా వందకి ముప్పై కేజీలు చెక్క కలపంటే నీకు ఆడ ఇరవై నాలుగు ప్రోటీన్ రాదనమాట ముప్పై కిలోలు కలపాలి చెక్క వందకి వంద కేజీలు మేప వేస్తున్నాం అనుకోన్నా మనం డెబ్బై కేజీలు తౌడు వేసుకుని ముప్పై కేజీలు చెక్క వేస్తే వస్తుంది ఇరవై నాలుగు చక్క చూస్తేనేమో ఒరిజినల్ ది కావాలంటే ఇప్పుడు గానుగులు ఆడతాలంటే అరవై రూపాయలు ఉంది చక్క అది ఎంత వస్తుంది అన్న మహా అంటే ప్రోటీన్ దాంట్లో కూడా ముప్పై అట్లా ఉంటుంది మహా అంటే ఒరిజినల్ అయితే ఒరిజినల్ అయితే ఒరిజినల్ ప్రోటీన్ అయితే నలభై ఉంది మేము చెప్పేది ఆయిల్ మిల్లు లో వస్తుంది అన్నది ఆయిల్ మిల్ లో డైరెక్ట్ గా ముద్ర ముద్ర అదేమో అరవై రూపాయలు ఉంది అన్న కేజీ ఆడ ఇది మామూలుగా ఇటు నార్త్ సైడ్ నుండి తెప్పిస్తారు అటు ఉత్త చెక్క చెక్కలాగా ఉంటుంది దాంట్లో అది వచ్చి ముప్పై ఎనిమిది అటు ఉంది అవును దాంట్లో ఏముండదు అది అంత పొల్లే అవునవును అది నీళ్ళ కలిపి తీసినాం అనుకోన్నా మామూలుగా నానబెట్టి ఒకవేళ మనం చెక్క క్వాలిటీ తెలుసుకున్నాం అనుకో ఏం మొగ్గులో చెక్క వేసేసి నానబెట్టి బయట తీసినాం అనుకో పొల్ల పొలం తగులుతాయి అవును కలుస్తుంది చెక్కలో జరిగే మోసాలు కూడా పెట్టినట్టు ఉన్నాను నేను వీడియో మరీ గౌరవం అది నన్ను అడిగితే అన్న బెస్ట్ పద్ధతి ఏంటంటే అన్న ఒక ఐదు సెలినిటీ గాను ఉంటే రోజు తెలిపాట మంచిది అంటే ఐదు ఉంటే చాలా వాటికి మినరల్స్ కావాలా మెయిన్ ఇంకా ఐదు సెలినిటీ ఉందనుకో అన్ని ఆఫీస్ చేసేస్తా అసలుకి చేపల గీపలో రోజులు తెలిపాట మంచిది ఎందుకంటే అన్న బయట కాంపిటీషన్ ఎక్కువ అయిపోయింది ఏ బిజినెస్ పెట్టాలన్నా ఇదేమన్నా మూడు నెలలు మూడు నెలలు వస్తే వస్తుంది అది వేరే సంగతి కాకపోతే నీట్ గా చేసుకుంటే మాత్రం పక్కా వస్తుంది అయితే మనం ఏంటంటే ఒక మూడు గంటలు పెట్టుకుని ఒకటిన్నర ఎక్కడ ఒకటిన్నర ఎక్కడ అక్కడ మూడు గంటలు పెట్టుకోవాలా మనిషిని కంపల్సరీ పెట్టుకోవాలా కంపల్సరీ ఆటో ఇంజన్ పెట్టుకోవాలా ఏరియా పెట్టుకోవాలా ఇంకా మనం మనం పెట్టే దాన్ని బట్టి ఇంత అంటే నన్ను అడిగితే ఏంటంటేనా ఏదన్నా కానీ అన్న ఇప్పుడు సపోజ్ చేపలైనా కానీ రొయ్యలైనా కానీ అంత తక్కువనే మురిపోతే అంత మంచిది ఎంత తక్కువ పోతున్నా అంత మంచిది ఎందుకంటే అన్న ఇప్పుడు మనం మోసినా ఉన్నా ఈ రోజు రేటు బాగుంటది రెండు వందలు ఉంటది లేకపోతే రెండు వందల నలభై ఉంటది రెండు వందల నలభై ఉందాం ఈ రోజు మనం పోసినాం రేపు తెల్లారి ఎక్కడ ఉంటుందో మనం తెలియదు రేటు అవును మనం దాన్ని చూసేసి ఎకరాకి ఒకటిన్నర లక్ష రెండు లక్షలు పోయి చేసినాం అనుకో రేపు రేట్ లేదు అనుకో పట్టాల్సిన టైం వచ్చినప్పుడు మొత్తం రాసే అది కాకుండా గ్రోత్ రాదు కాంపిటీషన్ ఉంటే అవును తక్కువ ఉంటది గ్రోత్ ఎంత తక్కువ నెంబర్ పోతే అంత మంచిది అన్న అట్ట అని చెప్పి ఆ అమ్మాయి గ్రోత్ వచ్చి అసలు అనుకోవడం అసలు అవునవును కరెక్టే మీరు అనేది కూడా అత్తగా వస్తుంది కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏమన్నా డిసీజ్ వచ్చింది అనుకున్నా ఇప్పుడు ఏ రేట్ రానట్లేదు అనుకో ఏ రేషన్ నాలుగు కాకపోతే పది ఆన్ చేస్తాము అప్పుడు కథక్క రండి వస్తుంది అట్ట కాకుండా ఎక్కువ నెంబర్ ఉండిపోయింది అనుకో చేపల వస్తుంది చేపలు కూడా అంతే అన్న ఇప్పుడు ఒకవేళ ఎకరాకి రెండున్నర వేలు ఇప్పుడు నాలుగు వేలు పోస్తాం అనుకో మామూలుగా మా సైడ్ అంతా ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఐదు వేలు పోసేవాళ్ళు ఎకరాకి తెల్ల జాబ ఐదు వేలు పోసేవాళ్ళు ఏంటి నాలుగున్నర వయ్యా బొచ్చి ఐదు వేలు పోసేసేవాళ్ళు ఐదు వేలు మొన్న కరోనా ముందర దాకా ఐదు వేలు ఆడేవాళ్ళు అందరు సొంత కాలం వాళ్ళు ఎట్లా చేస్తారు రెండున్నర వయ్యా మూడు వేలు పోస్తున్నారు అంత మించి అటు పోవట్ల అవును ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి అన్న కొత్త రైతులు చాలా ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు 
అప్పుడు నేను మన ఛానల్ రన్ చేయడానికి కారణం కూడా అదే నేను పెట్టింది కొత్త వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం యాక్టివ్ ఫీల్డ్ మీద పడుతున్నారు ఎందుకంటే మేజర్ ఉద్యోగాలు ఫస్ట్ ఉద్యోగాలు అవును ఈ చుట్టుపక్కల గానీ ఇళ్ళ గాని ఆ రొయ్యలు ఆరికి అంత మిగిలింది ఈడికి ఎంత మిగిలింది మారిపోయింది <laughs> అంతేగాని మనం వాళ్ళ రేట్లు నమ్ముకొని మనం చేయాలంటే అసలు చెందుడు ఎనభై ఐదు వచ్చింది రేటు మొన్న డెబ్బై ఐదు లేదు మొన్న కూడా డెబ్బై ఆ రేట్ రావడానికి ఇక్కడ ధర్నాలు చేసి రైతులందరూ గోల్ చేసి మేము అమ్మనం అని పట్టుపడ్డానికి ఎనభై డెబ్బైకి వచ్చింది ఆ రేట్ కి తర్వాత పెరిగింది అవును అది అసలు చెప్పాలంటే అన్న ఒకటి కోల్కత్తా వాళ్ళు సీడీ ఏదో తయారు చేస్తారంటే అది షాప్ దొరకదాడా అవును కేజీ దాకా వస్తుంది కానీ కేజీ నుండి రెండు కేజీలు అవ్వాలంటే ఇక్కడ ఆంధ్ర ఒకటే ఒకటే అవునవును తెలుసుకున్నా కానీ ఫ్రెష్ వాటర్ ది ఛాన్స్ అనమాట అవదు ఇక్కడే ఈ ఆంధ్రలోనే అయ్యేది కల్కత్తా స్పీడ్ అది స్టార్ట్ అయింది ఎందుకంటే అన్న ఫస్ట్ కోల్కత్తా నుండి ఎక్స్పోర్ట్ ఉండేది అనమాట వేరే దేశాలకి అది రెండు వేల సంవత్సరాలు ఇప్పుడు ఆపేశారు ఆ ఎక్స్పోర్ట్ ని అక్కడ నుండి బయట మార్కెట్ లకి అటు చైనా గానీ అటు ఏ థైలాండ్ గానీ మన ఫ్రెష్ వాటర్ ఫిషెస్ అనమాట చల్లలో తర్వాత ఓల్డ్ ఓల్డే అన్ని చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు అంతెందుకు రొయ్యల్ కల్చర్ కూడా ఈ కూడా అందులో బాగా చేస్తున్నారు అట్ట వాళ్ళు చేసుకుంటూ మన ఎక్స్పోర్ట్ ని ఆపేశారు అంతకుముందు చేపలు అమ్మాలంటే ఇక్కడ లోకల్ మార్కెట్ కాదనమాట డైరెక్ట్ కోల్కత్తా తీసుకుపోయి అమ్ముకునే వాళ్ళు లారీలు కట్టుకోబోయి అవును పెద్ద పెద్ద లారీలు వేసుకుపోయి పది రోజులు ట్రావెల్ చేసి అమ్ముకొని వచ్చేవాళ్ళు ఏంటంటే లోకల్ మార్కెట్ వచ్చి లోకల్ గానే సేల్ అవుతున్నాయి ఇండియా దాటి అడుగు మన చేపలు ఒక రోజు రొయ్యలే పోయేది బయటికి అందులో ఫస్ట్ వనామి రాకముందు అయితే స్కామ్ అయిపోయేది ఎందుకంటే మీట్ అనేది ఎక్కువ పోద్ది అనమాట స్కాంపీలో వనామిలో తక్కువ పోద్ది ఎక్కువ ప్రాసెసింగ్ అది బెటర్ అనిపిస్తుంది అనమాట కాకపోతే సొంత కొంటలకైతే ఇప్పుడు నేనేమనుకున్నప్పుడు కొత్తగా స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళకి ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నాను అసలు కొత్తగా స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళకి అంటే అన్న నా బెటర్ సజెషన్ ఏంటంటే అన్న అంటే డీజిల్ తీసుకొని అసలు వద్దన్న ఏదో కేజీలా డీజిల్ తీసుకొని అసలు చేయొద్దు అంటే అన్న అంటే ఇంకో వాడికి ఏదో అంటే బయట ఏమన్నా చేసి వచ్చి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఎవరికాలు ఎవరన్నా గైడెన్స్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఉంది 
రెండు దీనికి మించి ఇంకా రూట్ లో ఉన్నాయన్నా ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి అక్కడ మీద డిపెండ్ అయ్యే బదులు అవును ఫీడ్ ఫీడ్ పెట్టుకోవచ్చు కదా బర్రెలు గానీ ఇటు చేపలకు గానీ తౌడు తెచ్చుకొని రూపాయి వేసుకొని బయట అమ్ముకోవచ్చాడు అవును మధ్య వ్యాపారం ఇంకోటి కేజీలు చేసి అమ్మాలంటే ఇప్పుడు అల్లాల పైన కాదు అది మీ సైడ్ వాళ్ళు వచ్చారన్న ఇక్కడ మానగుంట పాడు ఒక ఊరు ఉంది మా సైడ్ ముప్పై వేలు ఉంది లీజు అక్కడ మాత్రం డెబ్బై వేలు ఉంది లీజు అవునవును ఆ సైడ్ వాళ్ళంతా పంగా చేస్తున్నారు అదేంటంటే కొంచెం హైవే లోపల ఉంటది అనమాట రైట్ లేని జరగవు అనమాట ఎవడే కంప్లైంట్ చేయరు వాళ్ళంతా చికెన్ వేస్ట్ చేసి అటు పెంచుతున్నారు ఇవి అవి చికెన్ వేస్ట్ చేయండి వర్కౌట్ అవ్వవు రూట్ చెందుకి పట్టు పురిగి అయింది వర్కౌట్ అవ్వదు గ్రోత్ రావాలంటే పట్టుబురు పడాల్సిందే దానికి గిట్టుబాటు అవద్దు అనమాట నువ్వు ముప్పై ఐదు వేలు పెట్టి ఫ్రీ డేసే బదులు ఇరవై వేలు ఇరవై ఐదు వేలు పెట్టి పట్టుబురు వేయడం మంచిది ఎందుకంటే రెండు సేమ్ క్వాలిటీ ప్రోటీన్ అది ఇంకా అట్టా గాని ఇటు తెల్ల జాబులు అంటే అది ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అన్న ఇయన్న ఒక ఆరు నెలలు అట్టు తీసి అవతల వేసి వచ్చాడు తెల్ల జాబులు చేసేవాడు మాత్రం కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాల అవును తెల్ల జాబ్ వేయాలండి కంపల్సరీ ఉండాలి దానికి మెడిసిన్ గానీ అది గాని ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా గానీ అన్ని కొత్త ఎత్తుకున్నట్టే మళ్ళీ కొత్త పక్కనట్టుకున్నట్టే ఇంకోటి ఏంటంటే అన్న అది కేజీలు వచ్చినాక కొన్ని కొన్ని సార్లు లేచిపోతున్నాయి రెడ్ డిసీజ్ వచ్చి అవునవును రెడ్ డిసీజ్ వచ్చి అంటే అన్న ఇప్పుడు ఒక చెరువులు వచ్చింది అనుకోండి రెడ్ డిసీస్ అదేంటంటే స్ప్రెడ్ అయిపోద్ది అన్న ఇప్పుడు కుక్కలు చచ్చిపోయిన చేపలు తీసుకొచ్చి మన చెరువులు వచ్చి తిన్నాయి అనుకోయి మంద ఒకటి వద్ది అట్ట కుక్కలు గానీ ఇటు కాకులు గానీ లేకపోతే కొంగలు గానీ ఏమైనా తెచ్చేసి అనుకో చెరువులో నీళ్లు గానీ ఇటు పడ్డాయి అనుకో పొరపాటు గానీ ఆ చెరువులో నీళ్లు కాలంలోకి వచ్చి కాలంలో నుంచి మనం కొట్టినా గానీ మనకు అటాక్ అవుతుంది దానికి ప్రిమెన్షన్ అంటే అన్న ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే అన్న అసలు కల్చర్ చేసిన ఒక మూడు నెలల నుండి ఇప్పుడు తెల్ల జాబ్ చేయాలంటే అన్న చిన్నపిల్ల అసలు పనికి రాదు ఫస్ట్ పాయింట్ అసలు పనికి రాదు జీరో పాయింట్ లో మినిమం నూట యాభై గ్రామ్ నుండి రెండు వందల గ్రామ్ ఉండాలి పిల్ల అవును మినిమం జీరో పాయింట్ పోస్తేనే ఏమన్నా కేజీల గ్రోత్ వస్తుంది అది ఇప్పుడు ఇక్కడ మా సైడ్ ఏంటంటే బొచ్చి ఒక కేజీ కూడా పడతాడు మీ సైడ్ వచ్చి రెండు కేజీలు అట్ట కూడా పడతారని నేను ఎకరానికి ఐదు టన్లు అవ్వాలంటే మాకు ఇప్పుడు జీరో పాయింట్ పోసేస్తున్నారు ఇప్పుడు తెల్ల చేప టైం కాకూడదు అనుకుంటే మాత్రం అన్న ఇప్పుడు లీజ్ చేసే వాళ్ళు ఏంటంటే పిల్లలు కొనడం అసలు వేస్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ అవును పిల్లలు కొనకుండా డైరెక్ట్ గా ఏదైనా చెడులో నుంచి ఏదైనా వ్యత్యాసినప్పుడు ఏదైనా గానీ ఉంటే అవును ఈ టైమ్ ఏంది ఆ నవంబర్ ఈ టైమ్ లో పోతే మాక్సిమం అందరు పట్టు పడుతుంటారు పట్టుబడి పడతా ఉంటారు ఏదైనా చిన్న పిల్ల గానీ ఏమన్నా దొరికితే మాత్రం అంటే వన్ ఇయర్ దాటి ఉండాల కంపల్సరీగా వెయిట్ వచ్చి వన్ ఫిఫ్టీ టు టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉండాలి పిల్ల గెండి మాత్రం కంపల్సరీగా అది వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఉండాలి మినిమము దానికి ఏంటంటే బాగా వాటర్ ఒక ట్రించిల్ అనేది ఉండాలి కంపల్సరీ కొంచెం చెట్టు వాటర్ వచ్చి నాలుగు అడుగులు కంపల్సరీగా ఉండాలా తగ్గకూడదు కల్చర్ చేసే కొంటే మినిమం ఐదు నుండి ఏడు ఎకరాలు ఉండాలా తెల్ల చేప చేయాలండి కేజీలు 
కేజీలు చేయాలంటే ఐదు ఎకరాల నుండి ఏడు ఎకరాలు మినిమం ఉండాలి ఐదు ఎకరాలు లేదంటే చేయకూడదు ఖర్చు చేయకూడదు మినిమం ట్యాంక్ ఐదు నుంచి ఏడు ఉండాలి సింగిల్ ట్యాంక్ సింగిల్ ట్యాంక్ ఐదు నుండి ఎందుకంటే అది పడంగానే గ్రోత్ అనేది పెరకద్దు అనమాట అవును మనోళ్ళు స్టంటింగ్ అంటారు అనమాట దాన్ని మనం కావాలనే చెప్పి స్మార్ట్ తెచ్చి పోసుకుంటాం అనుకున్నా చిన్నగుంట్లో పోసుకుంటాం అంటే స్టెప్ చెప్తున్నా చిన్నగుంట్లో అరెకర గుంట్లో ఒక లక్ష స్పాన్ పోసుకుంటాం మనం అవును లక్ష స్పాన్ పట్టుకొని దాన్ని లేట్ చేయకూడదు అనమాట లేట్ చేయకుండా మూడు నెలలకు ఎత్తేయాలన్నమాట ఓన్లీ బొచ్చా గెండె రెండు పోసుకోవాలా లేట్ చేయకుండా వెంటనే ఎత్తేసి ఒక ఒకటిన్నర ఎకరం గుంట లేకపోతే రెండు ఎకరాల గుంటలో వేసుకోవాలన్నమాట మనకు కావాల్సిన నెంబరు సపోజ్ మనకి ఒక ఒక ఐదు ఎకరాలు తీసుకోవాలా ఐదు ఎకరాలు అంటే ఐదు రెండు పది ఒక పదిహేను వేల నెంబర్ తీసుకో పదిహేను వేల నెంబర్ పడితే పదిహేను వేల నెంబర్ తీసుకొని అది ఏంటంటే అన్న మనం దాన్ని ఒకటిన్నర ఎకరాల గుంట లేదా రెండు ఎకరాల గుంట మార్చుకోవాలన్నమాట అవును జీరో పాయింట్ చేయాలి దాన్ని అక్కడ కూడా కాదు నువ్వు ఇంకా ఉంది ఆ మూడు నెలల తర్వాత మార్చుకొని మూడు నెలల నుండి ఇప్పుడు కల్చర్ సపోజ్ నెక్స్ట్ ఇల్లు పెడుతున్నాం అనుకో ఫస్ట్ స్పాన్ చేసి పోసుకుంటాం ఏప్రిల్ లో పోసుకుంటాం మే జూన్ జూలై వాళ్ళ టయానికి మనం మార్చేసుకోవాలన్నమాట మార్చేయాలి ఒకటిన్నర ఎకరం మార్చుకొని అక్కడ కొంచెం మనం మేపులు తగిలిస్తా అట్ట అంటే అట్ట కూడా దానికి ఓన్లీ చల్లతా ఉండాలన్నమాట తౌడు గీవుడు అవును అక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు మనం సపోజ్ ఫిబ్రవరి లో సాధ్య చేస్తా ఉంటాం కల్చర్ అవును అక్కడికి మనకి చిన్న చిన్నగా మేపుకోవాలి ఓ తగ్గ మేపి కూడదు అమ్మ టోటి చిన్నగా ఒక బకెట్ రెండు బకెట్లు పోయిటం అంతే అవునవును అవును అవును పోసుకొని ఆరు నెలలు వెజ్ చేయాల ఆరు నెలలు వెజ్ చేస్తే తొమ్మిది నెలలు వద్ది అప్పటికి అది ఒక నాలుగు అంగళాలు అవును ఆ నాలుగు అంగళాలు తీసుకోబోయి మనం ఒక మూడు ఎకరాల ట్యాంక్ తీసుకోవాలా అవును మూడు ఎకరాల ట్యాంక్ లో మనకి ఇప్పుడు పదిహేను వేలు నెంబర్ కావాలనుకో నా సపోజ్ దాంట్లో ఇరవై వేలు వేసి పెట్టిన పదిహేను వేలు మిగతా అనుకో అవును ఆ పదిహేను వేలు ఎత్తుకు పోయి మూడు ఎకరాల దాంట్లో బోసియాల పదిహేను వేల నెంబర్ గిండె ఒకటి నేను చెప్తున్నా బొచ్చ అనేది ఎక్కడైనా వస్తుంది లాస్ట్ లో గిండె మెయిన్ మనకి గిండె కాబట్టి ఎక్కువ నెంబర్ అవును గిండె ఆ పదిహేను వేల నెంబరు మూడు ఎకరాల పోయాల మనకి ఇంకా తొమ్మిది నెలలు పోతే ఇంకా మూడు నెలలు టైం ఉంటది అవును ఈ మూడు నెలల టైం ఏంటంటే మనం ఎకరాకి ఒక ఆరు బస్తాలు లేదా ఏడు బస్తాలు పౌడు కట్టుకొని దాని వెయిటేజ్ పట్టుకొని మనం ఐదు పర్సెంట్ లెక్కలు కడతాం అనమాట ఐదు పర్సెంట్ అంటే ఇప్పుడు టన్ ఏజ్ బట్టా టన్ ఏజ్ కాదన్నా ఇప్పుడు సపోజ్ అన్న మన దగ్గర పదిహేను వేల పిల్లలు అనుకోన్నా పదిహేను వేల పిల్లలు ఉన్నాయి పదిహేను వేల పిల్లలు అది అది అప్పుడు గ్రాములు ఒక పది నుండి ఇరవై గ్రాములు వేసుకో పని ఓకే ఓకే ఇరవై గ్రాములు వచ్చినాయి అనుకో నాలుగు అంగళాల పిల్లలు అంటే ఇరవై నుండి ముప్పై గ్రాములు అనుకో పని అవునవును ఇప్పుడు పదిహేను వేలు ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ జీరో నాలుగు వందల యాభై ఇంటూ ఐదు పర్సెంట్ డెబై డెబై వంద అంటే రోజుకి ఇరవై రెండు కేజీలు కట్టాలి దానికి అంటే అట్ట మనం నెల నెల పెంచుకుంటా పోతాం దాంతో పాటు కొంచెం చాలా చక్క తగిలిస్తాము అట్ట ఒక మనం ఏం చేస్తామంటే మూడు నెలలు మనం పెంచుకోవాలన్నమాట దాన్ని వంద గ్రాములనే చేసుకోవాలి మినిమం మూడు నెలలు వంద గ్రాములు చేసేది ఇప్పుడు ఎందుకంటే యాభై గ్రాములు అనేది నీకు నెలకి ఎంత కాదన్నా కానీ పెద్ద చీరలు పడంగానే ఏంటంటే అది ఒక నెలలోనే పెరగద్దు అనమాట ఈజీగా ఒక యాభై గ్రాములు అవును నెలలోనే పెరిగేస్తుంది స్టార్టింగ్ లో ఇంకో రెండు నెలల్లో మహా అండి ఇంకో యాభై గ్రాములు వస్తుంటది కాబట్టి ఎకరాలు మనకి ఇంకో యాభై గ్రాములు పెరగద్ది అవును నూట యాభై గ్రాములు చేసుకొని అప్పుడు పెద్ద చెరువు రెడీ చేసుకోవాలి ఏడు ఎకరాలు అట్ట రెడీ చేసుకుని దాంట్లో డమ్ చేయాలా అప్పుడు దాన్ని డమ్ చేయాలి అవును అది దాన్ని అడిగితే అన్న రెండు వేల ఏడు వందలు రెండు వేల ఎనిమిది వందలు వేసుకుని అవును బొచ్చ వచ్చి మనం రెండు కేజీలు చేయాలని ఉంటే మాత్రం మూడు వందలు పోవటం మంచిది బొచ్చ బొచ్చ మూడు వందలు పోయాలి రెండు కేజీలు చేయాలండి అంతే అది కూడా మనకి రెండు వందల యాభై గ్రాములు అట్టుంటే బొచ్చ అవును ఈజీగా అందుకుంటది అవును లేదు మనం కేజీలు చేయాలనుకుంటే ఐదు వందలు పోసుకోవచ్చు అంటే అట్ట అప్పుడు గిండె తగ్గించేసుకోవాలి రెండు వందల రెండు వేల ఐదు వందలు తీసుకోవాలా అవును అది మూడు వేల రెండు వేల ఐదు వందలు కాదు పోస్తే కేజీ వస్తుంది కదా యావరేజ్ ఈజీగా వస్తుంది అన్న ఇప్పుడు మామూలు మనం రెండు కేజీలు యావరేజ్ తీయాలి మినిమం గండి గానీ టన్నేజ్ గానీ ఇప్పుడు మనకి ఐదు ఎకరాల్లో రెండు కేజీలు యావరేజ్ తీయాలంటే రెండు కేజీలు యావరేజ్ తీయాలంటే అన్న తక్కువ నెంబర్కి వెళ్ళిపోవాలన్నా ఇంకా తక్కువ వెళ్ళిపోవాలి రెండు కేజీలు అంటే వేసుకోవాలా అది కూడా ఏడు వందల గ్రాములు దాటింగ్ చేసుకోవాలా పిల్ల అవును పావు కేజీలు అదే మినిమం అర కేజీలు వేసేయాలి 
అర కేజీ పైన ఏడు వందలు ఉండాలా సుమారు వెయ్యి నుండి పదిహేను వేలు పదిహేను వందల లోపల ఉండాలా రెండు కేజీలు చేయాలంటే రెండు కేజీలు చేయాలి కరెక్ట్ కరెక్ట్ రిస్క్ అన్నది రెండు కేజీలు రిస్క్ అవును ఒకటి పాయింట్ ఏ రెటర్లు ఉండాలా ఎనీ టైం కరెంట్ ఉండాలా ఉండాలి ఆఫ్ అనేది ఏంటంటే రెండు కేజీలు వచ్చి నాకు ఏంటంటే అది చాలా స్లో అయిపోద్ది గ్రోత్ డివో ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే మాత్రం విరిపోతాయి చెరువు మొత్తం విరిపోతాయి డివో ప్రాబ్లం వస్తే దానికి తగ్గట్టు మనకి వేసాకాలం వచ్చేసరికి వాటర్ లెవెల్ మెయింటైన్ అవ్వాలి కాలం ఎప్పుడు వాటర్ లెవెల్ కంపల్సరీ మెయింటైన్ ఉంటేనే మనకి డివో ప్రాబ్లం రాకుండా ఆగుద్ది అది డివో ప్రాబ్లం రాకుండా కొన్ని కొన్ని సార్లు వాటర్ ఉంటా కానన్నా ఇప్పుడు వాతావరణం వాతావరణం ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు వాన పడే ముందు కరెక్ట్ పది గంటలు కూడా ఉబ్బేసింది అనుకో పాటన ఏమైనా అటు ఇటు అయితే మాత్రం వేసిపోతుంది కొత్త చేపలు ఉంటాయి కాదు ఉంటాయి కాదు రొయ్యలు ఉంటే ఇబ్బంది అవుతుంది అగ్రికల్చర్ లో రొయ్యలు ఉంటే ఇబ్బంది అవుతుంది అందుకని కరెంట్ నమ్ముకోవలేదు ఆటో ఇంజన్ పెట్టుకొని ఏ రెండు సెట్లు పెట్టుకోవాలి రెండు రకాలుగా ఉండాలి మనకి రెండు ఇప్పుడు కరెంట్ నమ్ముకొని మనం ఉండలేము అది ఎప్పుడు కట్ చేస్తాడు మనం తెలియదు ఎప్పుడు కట్ చేస్తాడో తెలియదు ఇంకోటి ప్లాంక్టన్ అనేది ఎంత తక్కువ చేసుకుంటా అంటే మంచిది గొంట కూడా ఇప్పుడు మార్నింగ్ ప్లాంక్టన్ ఉంటే ఏం కాదన్నా అది ఆక్సిజన్ సప్లై చేస్తుంది చేపలకి అయితే ఏంటంటే అది సివో టూన్ రిలీజ్ చేస్తుంది అవునవును అక్కడ మెయిన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది చాలా మంది అనుకుంటాం మనం మన మంది తెలియ ఏంటంటే ఒరే ఇది ప్లాంక్ట్ అనేది ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది కదా అవును ఎంత పెంచితే ఏముందిలే అనుకుంటాం అది నైట్ అది సివో టూన్ రిలీజ్ చేస్తుంది అవునవునవునవును కరెక్ట్ అది అది రొయ్యల్లో అసలు ఉండకూడదు సెట్లు కంపల్సరీ ఉండాలా కంపల్సరీ డీజిల్ అయితే సెట్లు ఇప్పుడు సపోజ్ రొయ్యలు చెప్తున్నా అన్న టన్ టన్ రొయ్యలు పెంచాలంటే ఒక ఏరియా సెట్ ఉండాలా అవును అంటే పది ఫ్యాన్ ఏరియా సెట్ ఒకటి ఉండాలా అవునవును అది అట్లా రొయ్యలు చేసుకోవాలంటే అంటే అది సపరేట్ ట్రాక్ అన్నది అది అది డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ అన్నది అమ్మ అసలు అది మామూలు సబ్జెక్ట్ కాదు అది అంటే ఇప్పుడు ఒకటన్నా చదువు కొనాలు చేసేవారు చదువు కొనాలు చేసేవారు అది అవును కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకొని నెట్ లో సర్చ్ చేసి అవును అట్లా కొంచెం ఇంటెన్సివ్ గా ఉండాలన్నా అసలు ఏమి అలవ్ చేయని కొట్టదు ఫస్ట్ అవును నెట్లు కానీ అవును వైద్యాలు కూడా అలవ్ చేయని కొట్టు నెట్లు కానీ అంటే వాళ్ళు వేసే వాళ్ళు శాంపుల్ వేసే వాళ్ళలో కానీ అన్ని మరయే ఉండాలి ఎట్టు చెట్టు అవును ఇన్ని కొత్త సెట్లు ఉండాలి పాత ఏరియా సెట్లు తెచ్చినా కానీ అన్ని ఫ్యాన్లు గీళ్ళు అన్ని మార్చుకొని అవును దానికి అంత క్లీన్ చేసుకొని మన పాడులో దింపుకోవాలా అవును చేపలకి అది రెండో విషయం అది అంత పట్టించుకోవాలేదు అంటే అవును నైట్ పూట ఎలా చేయాలన్న మనం ప్రశాంతం నిద్రపోవాలని చేపలు ఏరియా కాదరా నేను రిస్క్ తీసుకుంటా అంటారా అంటే మాత్రం రైలు కరెక్ట్ అన్న ఎట్టు బెట్టింగ్ గేమ్ లాంటిది అనమాట అది అవును కరెక్ట్ జోదోలు అంటే అవును అసలు ఆ రొయ్యి పోయి మా మా ఏరియా ఎగబడి పోతున్నారు లక్ష చేస్తే లక్ష వస్తుంది అవును పోతే లక్ష ఉన్నది పోద్ది పోతే లక్ష పోద్ది అయితే మన ఇంకోటి అన్న దాంట్లో ఒక ఏంది చిన్న అంటే ఉందనమాట దాంట్లో కూడా ఇప్పుడు మనం పోకుండా అవును సేవ్ అయిపోవాలరా మనము ఎట్టైనా అనుకుంటే మూడు చెరువులు తీసుకోవాలా మూడు మూడు కొంట్లు ఉందంటే ఒకటిన్నర ఎకరాలు ఒకటిన్నర ఎకరాలు ఒకటిన్నర ఎకరాలు ఒకవేళ ఐదు ఎకరాలు ఉన్నా కానీ దాన్ని ఆరు ఎకరాలు ఉన్నా కానీ దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే అన్న మూడు గొంట్లుగా డివైడ్ చేసుకోవాలా కింద బాటము కొంచెం ఇసుకనే అవగా ఉండాలి మనకి అవును మంది బంక మట్టి ఉన్నా వచ్చేస్తా ఉంటారు కానీ ఇసుకనే అలా ఉంటే మంచిది అని అడిగితే అవును రొయ్యి రొయ్యి ఎంత వాటర్ ఇంచితే అంత కొత్త వాటర్ పోతా ఉంటాయి అనమాట పాయింట్ల నుండి అవును బయట వాటర్ అసలు యూజ్ చేయకూడదు బోర్ పంప్ చేయాలి బోర్ పంప్ అది కూడా కొంచెం సెలెంటి ఉన్న వాటర్ అయితే ఇంకా మంచిది అందుకని చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే బయట సౌదర్ సైడ్ ఉన్న ల్యాండ్ లో తీసుకుంటారు ఎక్కువ ఉన్నా గానీ అవును డెబ్బై వేలు ఎనభై వేలు కూడా పెట్టి తీసుకుంటారు సంవత్సరానికి ఏనా మా ఏరియా రొయ్యల చెరువు లేదు అంటే లక్ష పది వేలు ఎకరానికి మీ సైడ్ ఎక్కువ అసలు మా సైడ్ ఏనా చేపల చెరువులే అరవై వేలు స్టార్టింగ్ అరవై వేలు డెబ్బై వేలు చేపలు చెరువు అసలు ఏమీ ఉండవు జనాలు ఎగబడిపోతుంది మా ఏరియా అసలు మా ఏరియాలో చేపల చెరువులు చేయాలంటే అసలు ప్యాంటులు తడిసిపోతాయి ఒక్కొక్కరికి 
మీ వాళ్ళంతా మా సైడ్ వచ్చేస్తున్నా కాంపిటీషన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అదే జరుగుతుంది మాకు ఎందుకంటే మా ఏరియా మొత్తం అసలు ఎక్కడికైనా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది మా ఏరియాలోనే ఉంది కల్చర్ మొత్తం మిగిలిన ఏరియాలో తక్కువ తక్కువగా ఉంది కానీ మా ఏరియా బాగా ఎక్కువ కల్చర్ ఈ కల్చర్ చేసే వాళ్ళు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మాకు సొంతంగా ఏమవుతుంది అంటే ప్లాంట్లు పెట్టేస్తున్నాం మేము మేత తయారీ కూడా మేమే చేసేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇబ్బంది ఎక్కడ వస్తుందో తెలుసా చేపల చెరువుల గురించి ఒక నలభై యాభై సంవత్సరాలు ఒక జనరేషన్ చూసి సెకండ్ జనరేషన్ వచ్చేసరికి ఫీడ్ ని కూడా మేమే తయారు చేసే స్టేజ్ వచ్చేసాం ఇప్పుడు ఈ ఫీడ్ తయారు అయ్యేసేసరికి ఈ ఫీడ్ మేము ఎలా కన్జంప్షన్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను ఫీడ్ తయారు చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఫీడ్ తయారు కొనాలి నువ్వు కొను నేను ప్లాంట్ పెట్టుకుని ఉన్నా ఆ ఫీడ్ సేల్ అవ్వాలి సేల్ అవ్వాలంటే అసలు నువ్వు నేను వేరే వాడు కమ్ముకోవడం అండి నేనే చెరువు చేస్తా ఇప్పుడు అదే జరుగుతుంది ఇప్పుడు అవును అసలు ఫీడ్ మొత్తం ఇప్పుడు అసలు ఏం ఫీడ్ కావాలన్నా ఇప్పుడు మేమే తయారు చేసుకోవడం దాన్ని ప్లాంట్ పెట్టుకుని ఒక నలభై యాభై మంది ఎంప్లాయీస్ కి ఎంప్లాయ్మెంట్ అవుతుంది ఒక వంద మంది ముఠ వాళ్ళకి పనులు అవుతున్నాయి చాలా రేట్లు బయట అవును జిఎస్టి పెట్టి పే చేసి కొనడం అనేది అసలు చేసుకోవడం అనేది గుంట పొల్యూషన్ కాకుండా ఉంటది ఫస్ట్ పాయింట్ ఫస్ట్ లో కొట్టుకోవటం కూడా పొల్యూషన్ కాకుండా ఉంటది రెండో ఏంటంటే అన్న ఇది ఏమంటారు మిక్సర్ ఇది గైడ్ అంటారు ఫీల్డ్ లో ఇది ఉంటది మామూలుగా రకాలు ఇప్పుడు ఫ్లోటింగ్ ఉందనుకోన్నో రకం ఉందనమాట అంటే మనం మనం మొదటి రకం ఏమవుతాం అందరూ అందరూ చేసి తౌడు వాడతాం ఫ్యాక్టరీ వైజ్ గా పెట్టాలంటే మనం ఫ్లోటింగ్ ఫీడ్ వాడతాం లేదా స్ట్రింకింగ్ వాడతాం స్ట్రింకింగ్ అసలు దాండగా అది అడిగే మూడోది ఏంటంటే అన్న మిక్చర్ ఫీడ్ అని ఉంటది అనమాట అంటే దాని పేరు కట్ట గుర్తురావట్లేదు నాకు అంటే ఏందంటే దాంట్లో తౌడు నేను చెప్పింది కదా ట్వంటీ ఫోర్ రావడానికి రేషియో అనమాట ఫ్లోటింగ్ కావాలంటే ముప్పై ఐదు వేలు పెట్టి కొనాలా సరిగ్గా ఉన్నది అంటే మనం ఒక ముప్పై వేలు కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు అనమాట అదే ప్రోటీన్ తౌడు ఆ తౌడు రేటు పెరిగిపోయింది కాబట్టి ఏం చేయలేము ఇంకా తౌడు ఒక ముప్పై కేజీలు కలుపుకొని మొక్కజొన్న ఒక పది కేజీలు పిండి చక్క ఒక ఇరవై కేజీలు దాంతో పాటు ఇది అవుంటారు బాప పచ్చి చెక్క ఒకటి అవును చెక్కన్నా ఇదే రెండు కూడా వస్తుంది పచ్చి చెక్క పచ్చి చెక్క రేటు తగ్గద్ది అది అవును ఇంక పోతే ఇంకేమన్నా వచ్చిన దాంట్లో అంటే ఇంచుమించు అట్ట అట్ట సర్జ్ చేసుకొని ఆడ వరకు నాలుగు కాంబినేషన్ ఉండాలన్నమాట సోయా సోయా మంచిపోయింది మంచిపోయినా సోయా 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 ఇప్పుడు రేటు పెరిగిపోయింది కదా డెబ్బై రూపాయలు యాభై కాదా బయట డెబ్బై సోయా అసలు ఇరవై రూపాయలు అన్న సోయా కరోనాకు ముందు అసలు దీనమ్మ కోలఫారాల్ ఎఫెక్ట్ ఎవరి ఎఫెక్ట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇక్కడ నుండి కూడా తౌడు కేరళ బాతుంది అవునవును మన నా చెరువు పక్కనే మూడు కోళ్ళఫారాలు ఉన్నాయి కోళ్ళఫారాల్ ఎఫెక్ట్ అదేంటంటే కోళ్ళఫారాలు ఏంటంటే అది బ్యాచ్ లో నీకు నలభై రోజుల్లో ముప్పై రోజులు వచ్చేస్తుంది అది బ్యాచ్ అవును ముప్పై రోజులు నలభై ఐదు రోజులు అన్న బ్యాచ్ కత్తగా దానికి మీద మనం పెట్టాలి కదా వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు కట్టకన పడతారు అవును మనం ఆరు నెలలు ఏడు నెలలు పెట్టాలంటే అదే ఫిట్ చాలా కష్టం అవుతుంది వాళ్ళకి నలభై ఐదు రోజులు కదా రొటేషన్ వస్తుంది వాళ్ళకి అవును రొటేషన్ వచ్చేస్తుంది అసలు మా చెరువు మేము ఒకసారి కూడా పట్టలేదు నా పక్కన కూడా నాలుగు బ్యాచ్లు తీసేది అది దానికి కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలా ఇంకోటి మీరు చెప్పారు కదా సొంత ఫీడ్ తయారు చేసుకోవాలా సొంత ఫీడ్ మిషన్ పెట్టుకోవాలన్నా అవునవును దానికి కూడా మిషన్ ఉండాలా ఉండాలి మెటీరియల్ తెచ్చుకొని నువ్వే ఫార్ములేషన్ ఇచ్చుకోవాలా నువ్వే ఏం వచ్చినా నువ్వే చేసుకునే తట్టు ఉండాలి ఒక ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ దాని వెటన్ డాక్టర్ నువ్వు పెట్టుకోండాలా అవునవును అదే ఈ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ వెయిట్ చేసే అంత స్టోరీ లేవన్నా అప్పుడు కాలం అయిపోయింది అవును అంటే ఇప్పుడు నిలబడాలంటే మాత్రము అవును పోకూడదు అసలు చేపల చెరువులు నిలబడాలంటే కేజీలు పోకూడదు పాత రైట్లు అయితే ఒకటి వాళ్ళకి ఏంటంటే అన్న స్వాన్ తెచ్చుకొని స్వాన్ తెచ్చుకుని పిల్ల పోసుకుని అదే స్వాన్ బయట నుండి మీ సైడ్ నుండి తెచ్చుకొని కైపిలు ఊరు గానీ అట్టనా గానీ తెచ్చుకొని స్వాన్ తెచ్చుకొని 
అది కూడా ఏంటంటే అన్న పాటు డబ్బులు వచ్చేది ఆ పిల్లల్లో కూడా డబ్బులు రావాలంటే ఒక గిండి మీద రావు అవును అసలు బొచ్చులో ఉన్నంత డబ్బు ఎక్కడ లేదు అసలు బొచ్చ గెట్టాప అవును మోస్ మళ్ళా మోస్ వరడం మళ్ళీ కష్టం మోస్ కొంటే కొంటే మన ఆర్ఎఫ్ సీట్ కూడా మళ్ళీ కష్టం అవును కొంటారు ఆర్ఎఫ్ సీట్ కూడా కష్టం అవును ఏం మళ్ళేదన్న వచ్చి గిండే మెయిన్ అవును అవును గడి చేప గడి చేప ఇంకో రకం ఏంటంటే అన్న ఇది బంగారు తీగ ఈ చెరువులలో బాబు పనికి వస్తాయి ఒక ఒక వెయ్యి రెండు వేల నంబర్లకి బంగారు తీగ గది షాప్ కూడా అంత ఓవర్గా పోయకూడదు అవి కూడా స్పాన్ అన్ని స్పాన్ లే కొనాలన్న లాభం రావాలండి దీంట్లో అంతే అన్న చేపల చెరువు అంటే స్పానే స్పాన్ కొనుక్కోవాలా అవునవును స్పాన్ కొనుక్కొని మనం ఏంటంటే దానికోసం ఇప్పుడు ఎన్ని రకాలు పెట్టుకుంటూ అన్ని గుంటలు సపరేట్ సపరేట్ గా ఉండాలన్నమాట అవునవును దీని దానికి సపరేట్ సపరేట్ గా ఎకరం ట్యాంకు రెండు ఎకరాల ట్యాంకు ఇలా ఉండాలి ఇంకోటి గడ్డి చేప లేకపోతే సరే గడ్డి చేప బొచ్చ రెండు మిక్స్ చేసుకోవచ్చు అవును ఒక ఎకరాలు వేసేస్తే అవి ఏంటంటే అన్న వాడికి మనం సంవత్సరం రోజులు ఏం పెంచబడాలి ఫస్ట్ పాయింట్ వాటికి ఒక నిమిషం అది దానికి ఏంటంటే అన్న మినిమం ఒక ఎకరా ఉంటే చాలు వాటికి అవును ఎకరా ఎకరా ఉంటే చాలు బొచ్చికి స్పీడ్ గా రావాలంటే ప్లాంక్ ఏం కావాలా అవును ఉండాలి అయితే స్పాన్ పోసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే బొచ్చి మోటాలిటీ ఎక్కువ ఉంటది అనమాట అందుకు రేట్ ఎక్కువ మోటాలిటీ కూడా ఎక్కువ అనమాట బొచ్చిలో అవును ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక పదివేల నెంబర్ పోసాం అనుకోన్నా మూడు వేలు వస్తుంది అనమాట మూడు వేలు నాలుగు వేలు వస్తుంది వచ్చా అంతే పదివేలకి పదివేలకి పోసిన అనుకోన్నా స్వామి ముప్పై వేలు పెట్టి మనకు వచ్చేది ఏంటంటే ఒక ముప్పై వేలు మిగలొద్ది లాస్ట్ కి ముప్పై వేలు కూడా ముప్పై వేలు మిగలొద్దు బాగా చేసుకుంటే అవును గిండి ఏంటంటే ఒక యాభై వేలు అట మిగలొచ్చు మన టైం బాగుంటే ఖాళీ అయిపోతుంది కదా రొటేషన్ అవుద్ది ఆరు నెలలు మొత్తం చెరువు గాలి చేస్తాం వచ్చిందంటే అన్న మనం ఒక ఈ సపోజ్ స్పాన్ పోసినాం అనుకోన్నా అవును అది ఒక రెండు నెలలకి రెండు నెలలు అలా వస్తుంది సుమారు అవును రెండు నెలలు వచ్చేది ఒక అరవై ఎకరా గుంటలో ఉంది మనం ఏంటంటే అన్న ఇప్పుడు నెంబర్ మిగలాలనుకోన్నా మనకి షిఫ్టింగ్ చేసుకోవడం మంచిది అవును షిఫ్టింగ్ చేసుకుని దాని దగ్గరట్టు కొంచెం స్పీడ్ ఇస్తా ఉంటే చాలు నెంబర్ తవుడే ఓన్లీ తవుడే పచ్చి తవుడే పచ్చి తవుడు కూడా పర్లేదన్న మామూలు తవుడు పోసేయడం అంటే ఒక అంగళం వచ్చిన అసలు మామూలు తవుడే టేస్ట్ అసలు డబ్బులు వేసి రెండు ఒకటే ప్రోటీన్ అన్న స్టార్టింగ్ చాలా చెక్క తవుడు అవును రెండు మొద్దలు మొద్దలు చేసి వేసేయాల అంతే అవును ఇంకోటి స్పాన్ చేసినప్పుడు మనం సపోజ్ స్పాన్ వేస్తున్నాం అనుకున్నాన ఫ్రెష్ వాటర్ పంపింగ్ చేసుకోవాలి బోర్డు వాటర్ పంపింగ్ చేయాలి ఫస్ట్ పాయింట్ అవును చాలా ఉండేది అసలు వాడకూడదు వాడకూడదు ఫస్ట్ మనము ఒకవేళ స్పాన్ వేస్తున్నాం అనుకో ఉండాలంటేసుకోవాలి తర్వాత ఏంటంటే సొన్నం కొట్టుకొని అది ఏజీ లైన్ మూడు వస్తాలు కొట్టుకొని ఒక ట్రిప్ పేడ వేస్ట్ అవుతుంది పేడ అవుతుంది ఒంటి ఏజీ లైన్ కొట్టేసుకొని నీళ్ళు వేసేసుకొని నెక్స్ట్ ఏంటంటే అన్న ఇప్పుడు ఐదు ఒక మూడు రోజులు ఎక్కినా అనుకో నీళ్ళు సబ్బు రెండు అడుగులు ఎక్కాలి నీళ్ళు రెండు అడుగులు రెండు అడుగులు ఎక్కినాక 
ఏంటంటే ఇప్పుడు రేపు రేపు వద్దనా లేదా ఎల్లుండి స్వామి వస్తున్నాం అనుకో శన చెక్క ఒక రోజు తౌడు గుండె చల్లేసుకో గుంట మొత్తం చల్లేసుకోవాలన్నమాట గుండె మొత్తం చల్లేసుకొని అప్పుడు రేపు పొద్దున అయినా ఎల్లుండి అయినా మనం స్పాన్ పోసే ముందు ఒక రోజు ముందు చల్లేసుకోవాలన్నమాట చెన చెక్క తౌడు ఒక పది కేజీలు పది కేజీలు కనిపెట్టింది పరిస్థితి స్పాన్ వదులుకోవాలి వదులుకొని వీలు ఉండే చుట్టూ అంతా పెట్టుకోవడం మంచిది అంటే అన్ని కాదు అంత చోట కాదు ఎక్కడైతే బెడ్ ఎక్కువ ఉంటదో లేదా మూలలు ఉంటాయో ఆ మూల ఒక ఐదు మీటర్లు ఏ మూల ఒక ఐదు మీటర్ ఆ మూల ఒక ఐదు మీటర్లు చొక్కోవాలి గట్టి మీద ఎందుకంటే పాము ఎట్ట తిరిగినా ఏడకోడు బాధ ఇరుక్కు ఉంటది అవునవును అది పెట్టుకోవాలి తర్వాత అది మూడు నాలుగు నెలలు వెయిట్ చేసినాక దాన్ని తీసేసి మనం ఏంటంటే అన్న ఒక ఒక ఎకరా గుంటకి లేదా రెండు ఎకరాల గుంట అక్కడ మార్చుకోవాలి మార్చేసుకోవాలి పిల్లని ఇప్పుడు మూడు లక్షలు పోసిన ఇబ్బంది ఉంటుంది అందులో స్పాను అసలు స్పాన్ ఎకరా ఒక ఎకరాయంలో నేను స్పాను ఎకరం చెరువులో ముప్పై లక్షలు పోసే స్పాను ఏం కాదు స్పాన్ ఏం కాదు ముప్పై లక్షలు పోసి పది లక్షల పైన కాసింది పది లక్షల పదిహేను లక్షల దాకా ఉంటుంది స్పాన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాన్ని మార్చాలి ఇప్పుడు రేపు ఎల్లుండి మార్చుతాను మార్చేసుకోండి ఎంత త్వరగా మార్చుకోండి అంత మంచిది అవునవును దాన్ని అదే చేస్తాడు ఇప్పుడు ఇంకో చెరువు తీసుకున్నా అది తోగుతున్నాం అదేమో తోగు సహం అయింది అది ఆ పక్కనే ఉన్న చెరువేమో కొంచెం సహం అయింది అది మారితే దీని మొత్తం అందులో మారుతుందో అని ఉద్దేశం దాన్ని ఆపేట పిల్ల కాపిచ్చి సేమ్ ఇదే ప్లాన్ అన్న నువ్వు చెప్పాను కలకత్తా స్పాన్ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఎదరు ఒకటి తీస్తారు స్పాన్ తీస్తారు స్పాన్ వచ్చేసరికి మనకి లక్ష పిల్ల మూడు వందలు లక్ష మూడు వందలే లక్ష మూడు వందలే ఎంత అమ్ముతున్నారు లక్ష పిల్ల లక్ష పిల్ల పదివేల ఎందుకన్నా బాబు అసలు మూడు వందలు అంటే అంటే ఇప్పుడు లక్ష పిల్ల మూడు వందలు ఎక్కడి నుండి వస్తాయి మామూలుగా మన ఇక్కడ ఆచూరులో తీస్తారన్న అంటే అక్కడ నుండి ట్యాంకులు పెట్టుకుంటారు లేకపోతే అంటే కోల్కత్తా పిల్ల అంటే కోల్కత్తా నుండి అయింది కోల్కత్తా పిల్ల అంటే కోల్కత్తా నుంచి తీరదు కోల్కత్తా పిల్ల అనేది దేన్ని అంటారంటే మినిమం నాలుగైదు కేజీలు పైన ఉన్న దాన్ని తీసే బ్రీడింగ్ అది అవునా నేను ఇంకేమనుకున్నా అంటే కోల్కత్తాలో వీళ్ళు బంగ్లాదేశ్ మామూలుగా అక్కడ తీరు అసలు ఇక్కడ మన లోకల్ లోనే ఏం చేస్తారంటే అది ఏంటంటే ఆ సైజు చేప ఇక్కడే దొరుకుద్ది అది కూడా స్టార్టింగ్ లో ఏంటంటే జనాలకి పేరు వెళ్ళిపోయింది లోకల్ మార్కెట్ కి కోల్కత్తా పిల్ల అంటే ఈ నాలుగైదు కేజీలు ఉన్న చేపను తీసేది కోల్కత్తా స్పాను అనేది జనాలకి బాగా పేరు వచ్చేసింది అప్పట్లో కలిసి స్టార్ట్ అయిన కొత్తలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై డెబ్బైలో పేరు వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు ఆ టైమ్ లో ఆ టైమ్ లో పేరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఎక్కడ తీయాలన్నా సరే ఆ నాలుగు కేజీలు ఐదు కేజీలు ఉన్న దాని తీస్తే కోల్కత్తా స్మాను కేజీ నెల రెండు కేజీలు ఉన్న దాని తీస్తే లోకల్ పిల్ల లక్ష పిల్ల మూడు వందల యాభై మూడు వందలు బాగా బాగా రేట్ ఉంటే నాలుగు వందలు లక్ష పిల్లలు ఏడు వేలు అయితే నువ్వు లక్ష పిల్లలు ఉంటే ఎంత కాదే మహా అంటే ముప్పై వేలు నాలుగు వేలు అంతే ముప్పై వేలు అంతే కాదు ఇది అంతే కాదు మా దగ్గర అంతే కాదు అంటే కాదు నా మేము లక్ష పిల్లలు కొనాల్సిందే కదా పైన ఇప్పుడు గిన్నె కొలత ఉంటది కదా ఇప్పుడు ఆహా అదే లక్ష పిల్లలు కొనాల్సిందే లక్ష పిల్లలు కూడా గిన్నె కొలత మీద ఇచ్చేది గిన్నె కొలత గవర్నమెంట్ ముద్ర వేసిస్తాడు గవర్నమెంట్ ముద్రతో ఉంటుంది గిన్నె కొలత ఈ ఈ కొలతకి ఇన్ని పిల్లలని గవర్నమెంట్ ముద్ర వేసి దాని మీద నెంబర్ కూడా ఉంటది అసలు మీకు మీకు విషయం చెప్పనా మీరు నెల్లూరు అంటున్నారు కాబట్టి మా సైతే వ్యాన్ కిరాయిలు అవుతాయి మాదిరిగా మాకు మీకు అంగుళం పిల్ల ఎంత పడుతుంది రేటు అంటే రూపాయి ఎంత పడుతుంది అన్న అమ్మా అసలు మీకు చాలా కాస్ట్ మీకు అంగుళం పిల్ల ఇక్కడ పదిహేను పైసలు వచ్చేది అంగుళం అంటే అన్న ఇక్కడ మేము కొనేది మ్యాక్సిమం స్పానే కొంటాం అన్న మీ కైట్ లో నుండి ఇక్కడ ఎవరు చేయట్లేదే మీ కైట్ స్పాన్ చెప్తారు మాకు పదివేల నుండి పదకొండు వేలు అమ్ముతారు రాగండి 
పోను అది ఎంత ఉంటది ఏడు రోజులు పదిహేను రోజులు పిల్లది అవును పోను ఏడు రోజులు పదిహేను రోజులు పిల్ల ఉంటారు కదా అవును అది మా ఫ్రెండ్ పదివేలు కమ్ముతాడు పదివేలు అది కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు లీజు చేసే వాళ్ళు ఎవడు ఈ ఫోన్ కలిసి చేయడం అనమాట సొంత కౌంట్లో ఏం చేస్తారంటే ఒక రెండు లక్షలు పోసేసుకొని పెంచుకొని ఇంకో లక్ష ఉంటాయి కదా వీటిని ఏంటంటే మేము కవర్ చేసుకుంటాం అనమాట మనం పెద్ద చేసుకున్నాం లక్ష రూపాయలు అయింది అనుకో మేము మిగతా లక్ష ఉంటది కదా లక్ష రెండు అంగళాల పిల్ల మూడు అంగళాల పిల్ల రూపాయ లక్షలు రూపాయలు లక్ష అమ్మేస్తాం ఇప్పుడు రెండు అంగళాల పిల్ల ఎంత పడుతుంది మీకు రేటు రెండు రూపాయలు ఉంటది అన్న ఏజ్ ఉంది కూడా మాకు ఇప్పుడు నీకు కావాలంటే రెండు అంగుల పిల్ల ముప్పై పైసలు మీకు కావాలంటే నా దగ్గరే ఉంది ముప్పై పైసలు ముప్పై పైసలకి నేను చెరువు కాడకి బేరం నింపేవాళ్ళు మీరు కైగ్లూరు లో అంటే కైగ్లూరు నుంచి కొంచెం పక్కన అది అక్కడ నుంచి ఒక ఏడు ఎనిమిది కిలోమీటర్లు ఉంటది మీకు రెండు అంగుళాల పిల్ల ముప్పై పైసలకి నేను ఇచ్చేస్తాను బండి పెట్టుకోవాలన్నా మీకు బండి పెట్టుకున్నా సరే మీకు డైరెక్ట్ నెల్లూరు కదా అసలు నెల్లూరు వచ్చేస్తా బండి ఎకరా బండికి రెండు అంగుళాల పిల్ల ఒక యాభై వేలు వేసుకున్నాం అనుకో మహా అయితే వ్యాన్ కిరాయి కూడా పెద్ద ఎక్కువ కూడా అవ్వవు మీరు ఈ పిల్లతో పోసుకుంటే పిల్ల కండిషన్ లో ఉంటుంది గ్యాస్ లో ఉంటది ఫుల్ ఆక్సిజన్ లో ఉంటది గ్యాస్ లో ఉంటది ఒక్క పిల్ల కూడా సాగదు మహా నలిగితే ఇప్పుడు యాభై వేల పిల్ల ఒక ఐదు వందల పిల్ల ఆరు వందల పిల్ల నలుగు దాని బాగా వాళ్ళలో నలిగింది అది కూడా నలగదు అసలు వెంటనే వాళ్ళలో పడిపోద్దే మనం ముందులే కొడతాం కదా పిల్ల నలగకుండా కండిషన్ కొంటాం కోసం ముందు కొట్టేస్తాం మీకు చక్కగా వెళ్ళిపోద్దే నెంబర్ వన్ పిల్ల వెళ్ళిపోద్దండి అసలు మీకు అసలు మీ నీకు కావాలంటే ఇప్పుడు మాకు కట్లా పిల్ల ఉంది కట్లా పిల్ల అసలు కట్లా పిల్ల రేటు చెప్పాం నువ్వు అసలు కట్లా ఇప్పుడు మా స్పాన్ వచ్చి లక్ష వచ్చి ముప్పై వేలు లక్ష స్పాన్ ముప్పై వేలు అమ్మో అసలు మామూలు రేట్ అసలు అవ్వో అసలు అమ్మో డబల్ డబల్ ఏంటి అసలు ఎన్ని రెట్లు ఎక్కువ అనుకున్నా లక్ష పిల్ల నాలుగు వందలకు వచ్చేస్తా ఇక్కడ మాకు స్పాన్ అయితే అసలు నీకు పిల్ల కావాలంటే అసలు నెంబర్ వన్ పిల్ల మన దగ్గర ఉంది నీకు అంత రేట్ ఎందుకన్న ఇప్పుడు రెండు అంగుళాల పిల్ల నీకు ముప్పై వయసులు ముప్పై ఐదు వయసులు నేను నీకు ఎన్ని లక్షల పిల్ల కావాలి అన్ని లక్షలు ఇస్తా ఏదంటే అన్న మా సైడ్ ఎంత అంటే లీజులు ఇరవై ఐదు వేలు ముప్పై వేలు అన్నారు లీజులు మీకు ఇరవై ఐదు వేలు ముప్పై వేలు లీజులు మాకు డెబ్బై వేలు ఇరవై ఏలు ఎనభై ఏలు లక్ష లీజులు కూడా ఉన్నాయి అందుకనే మీ వాళ్ళంతా వచ్చేసినారన్నా అవునవును మీ వాళ్ళు కైక్లూరు వాళ్ళంతా ఇక్కడ వచ్చేసి చెప్పనమాట అక్కడ నుండి స్పాన్ తక్కువ కదన్నా తెచ్చుకొని నువ్వు అన్నట్టు తక్కువ వస్తుంది స్పాన్ అవును ఏడ తెచ్చుకొని వీళ్ళ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే రెండు అంగుళాల పిల్ల రెండు రూపాయలకి అట్ట అమ్ముతున్నారు అసలు నీకు పిల్ల కావాలంటే నేను ఎంత పిల్ల కావాలంటే అంత పిల్ల ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తా నువ్వేం చేస్తావంటే అన్న నా దగ్గర పిల్లబాటికి వెళ్ళు నీకు అక్కడ బెయిట్ మార్కెట్ ఉంది కాబట్టి ఆ బెయిట్ మార్కెట్ ప్రకారం అక్కడ నువ్వు అమ్ముకో అసలు నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే నీకు వచ్చేసరికి ఏదో చెప్తాను నేను ఇచ్చే పిల్ల కూడా ఏదో చెప్తా స్పాన్ కాదు నువ్వు అంగుళం పిల్ల రెండు అంగుళాల పిల్ల ఇచ్చేస్తా నీకు అంగుళం పిల్ల నుంచి మూడు అంగుళాల పిల్ల వరకు నా దగ్గర ఇప్పుడు ఉంది నలభై పైసలకి ఇచ్చేస్తా నేను అసలు రేట్ డౌన్ కదా అసలు మార్కెట్ లేదు దాని మార్కెట్ దాని వాల్యూ అంతే అసలు దాని రేట్ అంతే మీ ఏరియా వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే అన్న ఆ పిల్ల మీకు కాయిట్ల నాకు అర్థమైంది కాయిట్లేదు అంటే పిల్ల కాపించిన మీ ఎవరికి తెలియట్లా ఫస్ట్ మీ ఏరియాలో పిల్ల కాపించిన వాళ్ళు లేరు అవును దాని మూలం ఏమవుతుంది అనుకున్న కల్చర్ హెవీ కాస్ట్ అయిపోయింది మీకు మీకు కల్చర్ కల్చర్ అసలు మీకు పదివేలు అవ్వాల్సింది లక్ష రూపాయలు అయిపోతుంది అసలు పది రేట్లు పెరిగిపోయింది మీకు కల్చర్ రేటు అది కదా ఇక్కడ ఇబ్బంది ఎక్కడ వస్తుంది అంటే అన్న పాండ్లు ఇక్కడ కాలం నీళ్ళు లేవు ఒకటి రెండు అంటే అంత బోర్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలా కరెంట్ బిల్ పెరిగిపోతాయి మేపులు అంతా అందుబాటులో ఏమి లేవు మాకు అవునవును వచ్చేస్తున్నారు
ఏమో ఇప్పుడు అదేదో ఏందో ఐకాన్ ఏదో కొనున్నా మనం నోటి దింపుకున్న కొంచెం ఒక నాలుగు టన్లు అవి అట్టట్టు నెట్టుకుని వస్తా ఉన్నా ఇప్పుడు ఉంటాయి ఒక అరకే ఉంటాయి నేను వేయటమే చిన్నపిల్లగా వేసినా నేను మీరు డెఫినెట్లీ అసలు చేపల చెరువుని పెద్ద చేసే నాలెడ్జ్ మీ దగ్గర నెంబర్ వన్ గా ఉంది అసలు కానీ మీకు మీ డబ్బు అంతా పిల్లలో పోతుంది అసలు మీకు వ్యాన్ కిరాయి మహా అయితే ఎంత అవుతుంది అండి ఇక్కడ నుంచి మా ఏరియా నుంచి నెల్లూరుకు పదివేలు అయితే గొప్ప అంత మించి అవుతుంది మహా అయితే పదివేలు పన్నెండు వేలకి నీకు వ్యాన్ వచ్చేద్దా అక్కడికి నెల్లూరు మీకు కైక్లూరు ఆల్రెడీ తెలిసి అంటున్నావు కాబట్టి మీకు ఎన్ని కిలోమీటర్లు కైక్లూరుకి ఐడియా ఉందా విజయవాడ అవతల అంతే విజయవాడకి ఎన్ని అవుతుంది పిల్ల నల్లకుండా వచ్చేద్దాన్ని అసలు ఇక్కడ చేసేవాళ్ళు మొన్న కొద్ది నీరు కాదన్నా ఆ ముందర ఇయరు ఇప్పుడు మీ సైడ్ నుండి తెచ్చుకొని ఇక్కడ అమ్మేవాడు అనమాట నీకు నేను నీకు నెంబర్ వన్ పిల్ల ఇప్పుడు నీకు ఏ సైజ్ లో కావాలి ఆ సైజ్ లో పిల్ల నీకు అంగుళం పిల్ల కాని రెండు అంగుళాల పిల్ల నువ్వు రెండు రూపాయలు అమ్ముకో నేను చెప్తున్నా నీకు బయట మార్కెట్ ఉంది కాబట్టి నువ్వు పిల్ల వచ్చింది బయట అవకాశం నీకు బయట రెండు అంగుళాలు అమ్ముతున్నప్పుడు పిల్ల నువ్వు రూపాయి రూపాయి యాభై పైసలు రూపాయి డెబ్బై పైసలకి అలా ఇచ్చేయి స్టార్టింగ్ లో మార్కెట్ ఎక్కే వరకు నీకు మహా అయితే పదివేలు పదివేలు ఎట్టి నువ్వు పిల్లని కొంటే పదివేలు వ్యాన్ గిరాయి అయితే నీకు ఎంత మిగులుతుందో చూడు ఇక్కడ సంవత్సరం రోజులు పిల్లలు పెంచింది మూడు అంగళాలు ఉంటే మూడు రూపాయలు నాలుగు రూపాయలు అమ్ముతాడు సంవత్సరం రోజులు పెంచింది సంవత్సరం పెంచింది మూడు రూపాయలు నాలుగు రూపాయలు కొంటాడు పెంచింది మూడు అంగళాలు అంటే మూడు నుండి నాలుగు రూపాయలు కమ్ముతాడు అట కాకుండా బొచ్చ అయితే మాత్రం మూడు రెండు అంగళాలు మూడు అంగళాలు ఉన్నా గాని ఒక రెండు రెండున్నర రూపాయలు పడుతుంది మూడు అంగళాలు ఉన్నా రెండు రెండు అంగుళం పిల్ల బొచ్చు ఉంటే ఇక్కడ మాకు ఇరవై పైసలు ఎక్కువ తాగి గగనం ఎంత పడుతుంది అబ్బా రెండు రూపాయలు మూడు రూపాయలు పడుతుంది రెండున్నర రూపాయి రెండున్నర అబ్బా అసలు మామూలు డబ్బు కాదు రెండు అంగళాలు ఉంటే రెండున్నర రూపాయి అసలు మామూలు డబ్బు కాదు నీకు నువ్వు చేసుకోగలను ఒక ఎకరం ట్యాంకు రెండు ఎకరాల ట్యాంకు పిల్లలకు వదిలేస్తాను అని నువ్వు డిసైడ్ అయితే నా మా దగ్గర నెంబర్ వన్ పిల్ల ఉంది అసలు నీవు ఎందుకంటే నువ్వు ఈ పిల్ల పట్టుకెళ్ళిపు బయట మార్కెట్ రెండు రూపాయలు అమ్ముతున్నప్పుడు నువ్వు రూపాయి డెబ్బై పైసలు నువ్వు ఇచ్చేసి నీకు ట్రాన్స్పోర్టే అన్న మహా అయితే పదివేలు అవదు బండికి లక్ష పిల్లలు పోతుంది బండికి నువ్వు అదే వ్యాన్ పెట్టుకున్నావు అనుకో ఇప్పుడు నీకు ఐసర్లు బళ్ళు ఉన్నాయి చూడు ఐసర్ల బళ్ళకి డబ్బాలు పెట్టేసుకుని ఒక్కొక్క డబ్బాలో పది ఐదు వేలు నెంబర్ వేసుకుంటే ఐసర్ బండి లక్ష నెంబర్ వెళ్ళిపోద్ది లక్ష ఇప్పుడు మాకు బొలోరోలు వస్తున్నాయి బొలోరోలు వేస్తున్నారు లక్ష నెంబర్ వెళ్ళిపోద్ది అంగుళం పిల్ల నీకు నెల్లూరు లక్ష నెంబర్ నీకు మహా అయితే అంగుళం పిల్ల వచ్చేసరికి కట్లా పిల్ల అయితే ఇరవై ఐదు పై ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు పైసలు పడుద్ది కట్లా పిల్ల అంగుళం పిల్ల ఇరవై రెండు పైసలు నీకు కట్లా పిల్ల లక్ష పిల్లకు ఉంటే లక్ష పిల్ల ఇరవై రెండు వేలు అయితే నీకు వ్యాన్ ఖర్చులు పదివేలు అవుతాయి పదివేలు కూడా అవ్వవు నెల్లూరు అంటే పదివేలు అయింది అనుకుంది పదివేలు అయితే ఇరవై వేలు పదివేలు ముప్పై వేలు అవుద్ది నీకు అదే పిల్ల డైరెక్ట్ గా నీ చెరులో పోయకుండా డైరెక్ట్ గా నువ్వు బండి మీద నుంచి అమ్మేస్తే నీకు డెబ్బై వేలు మిగులుతున్నాయి నీకు బండి మీద నుంచి దింపకుండానే డైరెక్ట్ నువ్వు ఎక్స్పోర్ట్ చేయగలిగితే డెబ్బై వేలు మిగులుతున్నాయి నీ టైం బాగుండి నువ్వు బండి చెరులో దింపుకోగానే కరెక్ట్ గా నీకు నెల రోజులకి రెండు అంగుళాలు సైజ్ అయిపోద్ది అది రెండు అంగుళాలు సైజ్ అమ్మేస్తే నీకు ఒక్కొక్క పిల్ల రెండు రూపాయలు నీ ఏరియా అంటే నీ మార్కెట్ అక్కడ అలా ఉంది కాబట్టి ఇంకోటి అన్న ఇప్పుడు అందరూ కొంటారని నాకు అర్థమైంది నువ్వు చెప్పింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఏంటంటే అన్న డిమాండ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంట అన్న మన పిల్లలకి చెరువు లోన్లు వచ్చినప్పుడు అవును ఇక్కడ ఏంటంటే అన్న ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ కూడా అంతే ఇప్పుడు చేపల్ల ఉందంటే సంవత్సరం పాటు చెరువులు అలా ఉండిపోద్దే చేపల్ల మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు డిమాండ్ ఉండదు ఆరు అదే టైం వచ్చినప్పుడు ఆరు నెలలు ఫుల్ డిమాండ్ లో ఉండదు పిల్ల ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు మా దగ్గర ఉంది పిల్ల పోసి నాలుగు నెలలు అయింది అడిగిన వాళ్ళు లేడు చుట్టూ పిల్ల ఉంది 
ఇప్పుడు చుట్టూ పిల్ల ఉంది ఇప్పుడు మీకేంటంటే కల్చర్ నువ్వు జాయిగా ఇప్పుడు ఒక బండి తీసుకెళ్లి నువ్వు అమ్మగలిగావంటే తర్వాత నీకే బోడని తెలియదారు నాలాంటి వాళ్ళు బోడ మంది తగులుతారు నేనేంటంటే అదే పని కాదు అసలు కదా మనకి ఇప్పుడు ఓకే ఎవరికి ఎందుకు మనం కొనుక్కోవాలి మన సొంతానికి నీకు సొంతానికి కావాలన్నప్పుడు నువ్వు ఇక్కడికి రా అన్న నాకు ఇక్కడ పిల్ల కావాలి నాతో పాటు ఇంకో ముగ్గురు లేదు నువ్వు మాట్లాడుకుంటే అప్పుడు అట అంటే మీకు ముగ్గురు అసలు ఇప్పుడు మనకు అదే పని కావంటే ఇబ్బంది అవుతుంది మన సొంతానికి బెటర్ కదా మీకు అదే చెప్తున్నా ఇప్పుడు బేట అమ్ముకునే ఓపుకుందనుకో ఓకే అమ్ముకోగుతాం లేదు మన సొంతానికి ఆ మన సొంతానికి ఇంత సరిపోతారా బాబు అక్కడ రెండు రూపాయలు పెట్టుకునే బదులు ఇక్కడికి నీకు లక్ష రూపాయలు మిగులుతుంది అసలు కళ్ళెదురు ఇంకా అంగులం పిల్లలో నీకు డెబ్బై వేలు మిగులుతుంది అండి మామూలు విషయమా అదే కదా ఇంకోటి తిరుపతి అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే అన్న స్టెప్ అన్న మీ కరిక్యులర్ నుండి మాకు వస్తాం అన్నమాట పిల్ల ఆ స్పాన్ మేము జీరో పాయింట్లు జీరో పాయింట్లు చేస్తాం తిరుపతికి పోవాలంటే మాత్రం మా దగ్గర నుండి పోవాల్సిందే అవును ఆ చేయి కానీ అంత కట్ అయితే మాత్రం ఇంకా అవుతుంది ఇప్పుడు మా నెల్లూరు వాళ్ళు అంతే అంటే అందరు రోజుల మీద పెడుతూ ఉన్నారు ఏ కల్చర్ అయినా అన్న ఆరు నెలలు నుంచి ఉండదు ఆరు నెలలు పొడుకుని ఉండదు అంతే ఇది వాస్తవం నెప్పు జరస్తుంది అనమాట అది వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం గట్టిగానే చేస్తారు చేయడం కూడా కల్చర్ సరిగా గట్టి చేస్తారు కల్చర్ వాళ్ళు ఇంకా మనకి ఆ లెక్కలోనే వస్తాయి అన్న మనం ఏంటంటే జాలీగా ఆడత పాడత చేస్తున్నాం అంతే ఏదో వేసినాం అంటే నేను ఈసారి కూడా ఎత్తేస్తున్నా అన్న మొత్తం ఎత్తేస్తున్నా అన్న కల్చర్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు మనం నేను ఎత్తేసినా అంటే ఇదే ప్లానింగ్ చేసుకుని ఇప్పుడు దాకా ఏదో వేసినాను కొన్ని తెలుసుకున్నాను ఏంటంటే మా డాడీ కూడా మానేసి ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు అవుతాను ఆయన మానేసి రెండు వేల సంవత్సరం ఉన్నది వేసింది ఆయన ఎప్పుడు ఆయన కాలం ఏంటంటే కోల్కత్తా ఎత్తుకుపోయి కోల్కత్తా అమ్ముకునే వాళ్ళు అనమాట చేపలు ఎత్తుకుపోయి లారీలో పోయి నాకు అర్థమైంది అది ఆ రిస్క్ మానేసి మా నాన్న అంతా తీసుకుంటాడు మీకు అదే అంటే అప్పుడు కోల్కత్తా పిల్ల అనేది అప్పట్లో ఆ రేంజ్ లో అసలు చేప అప్పుడే అసలు రీసెంట్ గానే కదా అవును ఒక దగ్గర దగ్గర ఒక డెబ్బై సంవత్సరాలు ఎనభై సంవత్సరాలు ఉండే జనాలకు బాగా అలవాటైంది అప్పుడు కోల్కత్తాలో స్పాన్ తీసేవాళ్ళు అవును స్పాన్ అంతా అక్కడే ఉంది పెద్ద తీసేవాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా అన్న కానీ ఏంటంటే నాకు రాదు అది ఇప్పుడు మన దాకా రాకుండా పోతుంది ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మా లోకల్ లో కూడా దాన్ని ఏం చేస్తున్నారంటే నాలుగు కేజీలు ఐదు కేజీలు ఉన్నదాన్ని కోల్కత్తా స్పాన్ మన ఎదురు కానీ మనకు చెప్పి మా ఎందుకంటే పరిచయాలు ఉంటాయి కదా అవును బాబు మాకు ఆ పిల్లే కావాలంటే ఆడ ఖచ్చితంగా ఆ పిల్ల చెప్తాడు మాకు ఎక్కడ కోల్కత్తా స్పాన్ కావాలంటే నాలుగు వందలు పెడితే లక్ష పిల్ల వచ్చేది నాలుగు వందల రూపాయలు అంటే ఒక మనిషి కూలి కూలి కూడా ఉండదు నాలుగు వందల లక్ష పిల్ల వచ్చేద్ది వాస్తవం ఇప్పుడు నేనేనేను ఒక పది పైసలు కూడా వేసుకుని చెప్పేది కూడా లేదు ఇది వాస్తవం అది వాస్తవం తెలీదు నేను స్టార్టింగ్ లో పాను పన్నామని సైట్ నుండే కాంటాక్ట్ అయ్యి ఇవన్నీ కాదు కదా బాబు వీళ్ళందరూ బాబు పదకొండు వేలు పది వేలు చెప్తున్నారా అని చెప్పి నాకు అంత ఐడియా లేదు ఫోన్ రేట్ గురించి ఫోన్ చేసిన మ్యాప్ లో నెంబర్లు ఉంటాయి కదా చేసిన నేను అది కూడా ఏడు వేలు పది వేలు చెప్పారు చెప్తారు వీళ్ళకి వీళ్ళు అమ్ముకునే రేట్ చెప్పారు అనమాట వీళ్ళు అమ్ముకునే రేట్ అంటే నీకు విషయం చెప్పిన పలాన్ చోటకి వెళ్తా డీలింగ్స్ ఉంటాయి అవుతాయి చైన్ లింక్ కట్ అయితేనే నీకు కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తాయి నువ్వు ఎప్పుడు తిరిగినా సరే ఆ చైన్ లోనే తిరుగుతావు అవునులే ఇప్పుడు నేను నెల్లూరు ఎక్కడ ఉన్నాను నెల్లూరు ఉన్నాను అదే రేట్ చెప్తారు అంటే నెల్లూరు ఓకే పలాన్ రేటు ఇది పలాన్ రేటు లేదు మన పలాన్ లోకల్ ఎంత ఈ రేటు నీకు చైన్ లింక్ తప్పుకోవాలి ఎప్పుడు చేపల చెరువు అంతా ఒక చైన్ లింక్ లో నడుస్తుంది నువ్వు ఎంతసేపు తిరిగినా ఆ చైన్ లింక్ లోనే తిరుగుతావు ఆ చైన్ లింక్ తప్పుకున్నాయి బయటికి తెలిసిన తెలిస్తేనే నీకు అసలు ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు వస్తుంది లేకపోతే రాదు 
మహాయితేదన్న ఇరవై పైసలు కూడా పడదు ఇప్పుడు నీకు అంగులు పిల్ల ఇరవై పై నువ్వు ముప్పై పైసలు పెడితే నా దగ్గర రెండు అంగులాలు పిల్ల ఇచ్చేస్తాను నీకు రెండు అంగులాలు ఉండదు ముప్పై పైసలకి ఇప్పుడు ఈ రోజు ఇచ్చేస్తాను నీకు డెఫినెట్ ఇక్కడే కాదు నువ్వు బెయిట్ అయినా సరే చూసుకో మన దాంట్లో నెంబర్ పెడతాం ఎందుకంటే అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత వేరే అయితే ఉండదు ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉన్న పిల్ల రేట్లు కూడా సైజ్ చెప్పి రేట్ చెప్పారు మీరు చూసే ఉంటారు మన ఛా మన ఛానల్లో పిల్ల రేట్ ఇక్కడ ఉంది తమిళాయిన్ చూడండి మూడు అంగులాల పిల్ల ముప్పై వేలు అని పెట్టారు తమిళాయిన్ మూడు అంగులాల పిల్ల లక్ష పిల్ల ముప్పై వేలు అంటే ఎంత పడింది ముప్పై వయసులు పడింది పిల్ల చూడండి అది ముప్పై వయసులు అంటే మళ్ళీ అందులో బేరం కూడా ఉండదు ఒక నా ఒక ఐదు ఆరు పైసలు తగ్గుతు కూడా మీకు అంటే పాతి వయసులు ముప్పై వయసులు అంటే లక్ష పిల్ల వచ్చేసరికి మీకు పాతి కేళ్ళ రూపాయలకి మీకు లక్ష పిల్ల వచ్చేస్తుంది మీకు అక్కడికి వెళ్ళేసరికి నీకు మార్కెట్ పెరుగుద్ది మహా అయితే వ్యాన్ కిరాయలు పదివేలు పదిహేను వేలు అవుద్ది పలానా ఏరియా ఒకసారి మీరు మీరు లోకల్లో కనుక్కోండి అన్న పలానా ఏరియా నుంచి వెళ్ళి మనం పిల్లలు ఇసుకు రావాలి కైకులు అని చెప్పండి వ్యాన్ కిరాయి ఎంత అవుద్ది అన్న ఇక్కడ నుంచి మనకి పదివేలు పదివేలు పదిహేను అంతే ఎంత అయింది ఇప్పుడు ముప్పై ఐదు వేలు పదివేలు మీరు ఇక్కడ పాతి వేలకి పిల్ల లక్ష పిల్లకు అంటే నీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ముప్పై ఐదు వేలు అయింది అది రెండు వందల పిల్ల అసలు ముందు మీరేం చేస్తారు మీరు దింపుకోండి అరే మనం ఎంత పిల్ల బాబు బయట అక్కడ తెచ్చారు నేను పలాన చోట తెచ్చారు నాకు ఎంత పడింది మీరు మార్చి నేర్చుకోండి మీరు లోకల్ ఏరియాలో రెండు రెండు రూపాయలు అమ్ముతున్నప్పుడు నువ్వు రూపాయ నరకి అమ్మే ఉంది అమ్మో రూపాయ నర లక్ష పిల్ల యాభై వేలు మిగిలి పోయింది రైతు అది లెక్కేస్తాడు ఇప్పుడు లక్ష పిల్ల కావాలి నీకు రెండు రూపాయలు అమ్ముతుంది అరే నేను రూపాయ నర ఇస్తాను రూపాయ నర నేను ఇప్పించారు తెలుగు పిల్ల చూడు నీకు ఎంత మిగిలింది యాభై వేలు మార్చి కనపడలేదు అని అవతల రైతు నీ ఏరియా నీకు ఎక్కువది కదా నువ్వు నీకు నీ ఏరియాలో ఎక్కడ కావాలని సరే అన్న నీ నా దగ్గర పిల్ల ఉంది పిల్ల ఇది కావాలి ఈ పిల్ల ఓకే నా దగ్గర ఉందరా ఒకవేళ నా దగ్గర లేదనుకో నా పక్క చోట ఉంది వచ్చేసేకి ఆ టైంకి అక్కడ తీసుకెళ్తాం ఆడ కడతాం మనం ఈసారి ప్లాన్ చేసుకుని చేసుకుంటున్నాను ఈసారి నువ్వు పిల్ల వేసుకునేటప్పుడు మాత్రం ఆ పని చేయన్న తప్పకుండా నీకు మంచి రేట్ లో పిల్ల వస్తుంది నువ్వు అనుకున్న రేట్ లో వస్తే నువ్వు నీకు సొంతానికైనా పనికొస్తుంది నువ్వు పెయింట్ ఒక రెండు ఎకరాల్లో నువ్వు స్టాక్ పెట్టుకున్నావు అనుకో ఒక రెండు ఎకరా పోయేదే ఉంది ఒక రెండు ఎకరాల్లో మనం పిల్లేసి అలా వదిలేసాం పౌడు కూడా మేత అలా మేపలో మనకే తెలుసు ఒక ఐడియా ఉంది ఎంత వేసి మేపుతాం మనం కూతుకు అంత వేసి ఉండదు ఆ పిల్ల కావాలి నా దగ్గర ఉందా ఓ పది వేలు తక్కువకి చెప్తాం అర్థమైంది కదా అదే ఆ ట్రిక్ ఈ రెండు సంవత్సరాలు నాకు అర్థం అయిపోయింది బాగా ఎందుకంటే అన్న నేనే ప్రత్యేకంగా చూసిన అవును మన ఆంధ్ర వాళ్ళు దాన్ని స్టంటింగ్ అంటారు బయట ఎక్కడ చెప్పడా పదం చెప్పరు చెప్పరు స్టంటింగ్ అంటే దాన్ని అట్టే బెట్టి పెడతాం మనం నిద్రలో బెట్టి పెడతాం అంటే ఒక ఎకరాల్లో లక్ష పెళ్లి వేసి వదిలేసినాం అన్నమాట అంటే నాకు కావాల్సిన నెంబర్ పది ఇరవై వేలు అంటే దాన్ని ఏం చేసినా మూడు ఎకరాలు వేసినా అంటే నెల రోజుల్లో అది అదంతా నా ఇగ్గర ఒక మూడు అంగళాలు ఉండింది అన్న పిల్ల ఏంది ఒకటిన్నర ఎకరాలు ఉన్నప్పుడు నెంబర్ ముప్పై వేలు ఉండింది లే దాంట్లో నేను ఒక పదిహేను వేలు అట్ట షిఫ్టింగ్ కొట్టాను అనమాట మూడు ఎకరాలకి నెల రోజుల్లోనే అది కాస్త ఆరు వందలకి వెళ్ళింది అంతే ఏంది నేను కట్టింది కూడా ఆరు బ్యాగులు అన్న కట్టగానా అంతే అన్న నీకు సైజు జమ్ 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 అని లాగుద్ది చెరువు పెరంగానే అంతే చెరువు మారిన వెంటనే పిల్ల జమ్ 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 పెరుగుద్ది నీకు రేపు నువ్వేం చేస్తావు చెప్పనా నువ్వు ఈ పెద్ద శాలతీలు ఈ అయి చూసిన దాని మీద నువ్వు ఈ పిల్లల చెరువు నుంచి ఇక్కడ నుంచి పిల్ల వేసుకు వెళ్ళి నువ్వు అమ్మిన దాని మీద దీని మీద ఎక్కువ డబ్బులు చూసేస్తావు రేపు నుండి నేను నేను ఇంకా నుండి అదే చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే నీకు నెంబర్ వన్ బిజినెస్ అవుతానా అది వీలైనంత వరకు నువ్వు చూసుకో ఎందుకంటే మనకి ప్రాఫిట్ ఉందనుకో అవతల రైతులు కూడా అదే మనోడు ఇస్తున్నాడు ఎక్కడ పలానా ఏరియాకి వెళ్తే ఇలా రెండు రూపాయలు చెప్తున్నారు ఆరు రూపాయలే పది వయసులు తగ్గించుకున్నావు అనుకో జనాలు ఎగబడిపోతారు నీ దగ్గర పిల్ల దొరకదేక పిల్ల కావాలంటే నీ దగ్గరికి రావాలి నీ పేరు మారు మోగిపోవాలి ఇక్కడ అంతే 
కాసేసిన పిల్ల అన్న మనం ఇంత పోషం అంత పిల్లలు ఉండదేమో అని డౌట్ ఉండదు ఎందుకంటే స్పాన్ పోతే అంత పోతో చెప్పలేము నువ్వు ఆల్రెడీ నువ్వు పట్టుకెళ్లేదే నా దగ్గర కాసేసిన పిల్లలు పట్టుకెళ్తున్నావు నిలిచిపోద్దే అది పోత అనేది ఉండదు నీకు ఆయన నువ్వు ఎన్ని లక్షల పిల్లలు పట్టుకెళ్తే నీకు ఆయన లక్షల రూపాయలు అక్కడ నీ ఏరియాలో ఎందుకంటే నీ ఏరియాలో నువ్వు అమ్ముకో కలుగుతావు కాబట్టి బయట వాళ్ళు రెండు రూపాయలు అమ్ముతున్నారు అనుకో అరే నేను వంద రూపాయలు తొంభై పైసలకి ఎత్తా లేదు రూపాయి డెబ్బై పైసలు ఇచ్చేది ఎందుకంటే నాకు ఏదో పని ఉందరా బాబు అర్జెంట్ ఏదో చాలా ఏదో ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అందుకు ఇచ్చేస్తున్నాను నా డబ్బులు అవసరం అర్జెంట్గా ఇస్తాను నేను అర్జెంట్గా ఏదో చెప్తాను నీ బాధ లేదు నువ్వు చెప్పుకుంటావు ఇప్పుడు నువ్వు అన్నావు కదా సజెషన్ వచ్చే వాళ్ళకి ఏం చేయాలని వ్యాపారం అంటే అంటే పెద్ద చేసి మన వద్దన్నా పెద్ద అనవసరం పెద్ద చేసి నేనే ఇబ్బంది పడిపోతున్నాను ఇప్పుడు ఎకరం చెరువు చేసే బదులు పిల్లల చెరువు వంద ఎకరాలు చేయొచ్చా ఈ డబ్బులు మూడు నెలలకి నాలుగు నెలలు చూస్తావు రొటేషన్ చూస్తావు నెంబర్ వన్ కి వెళ్ళు నేను అదే నా దగ్గర ఈ గుంటలు ఉన్నాయన్న మామూలుగా చిన్న గుంటలు రెండు ఉన్నాయి కాలు ఎకరా కాలు ఎకరా గుంటలు రెండు ఉన్నాయి కాలు ఎకరా అంటే అర ఎకరా కాలు అంటే రెండు వందల యాభై అనుకో అన్నా వందలో కేజీ అదే వందలో రెండు వందల యాభై అనుకో ఎకరాలో అదే పావు ఎకరం పావు పావు సరిపోద్దా అందులో పావు ఇందులో పావు అందులో యాభై ఏడు ఇందులో యాభై ఏడు పోసాం అనుకో అందులో యాభై ఏడు ఇందులో యాభై ఏడు పోతే జస్ట్ నీకు ఊరికే రెండు అంగుల సైజు అంగులం పెళ్లి తీసుకెళ్లి రెండు అంగుల సైజు చేస్తే రెండు రూపాయలు నీకు నాలుగు రోజులకి రెండు అంగులు వచ్చేస్తాయి నీకు ఏంటంటే మినిమం ఒక అర ఎకరం ఎకరం ఆ ట్యాంకుల్లో పోసేయి తీసుకెళ్లిపోయి ఎక్కడ నుండి పిల్ల నీకు అసలు నీకు నెంబర్ వన్ బిజినెస్ అవుతుంది ఒక రెండు ఎకరాలు చేసి చూడు ఎందుకంటే పిల్ల మహా అయితే పదివేలు పిల్ల పదివే నీకు పిల్ల ఇరవై వేలు వస్తే బండి కార్యాలు పదివే పదిహేను వేలు అంత ముప్పై ఐదు వేలు ఒకసారి చేసి చూడు ఈ ముప్పై ఐదు వేలు మనకు డబ్బులు పోవు ఒకవేళ పోతే ఆ ముప్పై ఐదు వేలతో పోతుంది ఒకసారి కలిసి చూడు ఒకసారి రూపాయి చూసిన తర్వాత రేపు పొద్దున నాలాంటి ఎకరాలు నువ్వేం చేస్తావు పక్కన ఇంకో పది సెంట్ ఇంకో పది ఎకరాలు లీజు తీసుకుని పిల్ల వ్యాపారం చేస్తావు రే నువ్వు రేపు పొద్దున రైతు నువ్వు పిల్ల ఎక్కడ నుండి చేస్తావున్నావు అని అడుగుతారు అసలు నువ్వు అవన్నీ చెప్పాం సార్లా పిల్ల వ్యాపారం నువ్వు అక్కడ బేట్ రెండు రూపాయలు నడుతుంది రే నేను రూపాయల నరకే ఇస్తున్నా మార్కెట్ ని నువ్వు ఒక తల కింద మన జియో వాడు చేశాడు చూడు మీ ఏరియాని అలా మార్చేస్తావు అక్కడ అంత రేట్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు జస్ట్ పది వయసులు తక్కువ కంపెనీ ఎగబడిపోతారన్న పిల్ల పది వయసులు అంటే పది వేల రూపాయలు లక్ష పిల్లలకు పది వేలు తగ్గుతుందా అనేసరికి అసలు ఎంత సంబర పడిపోతారు అన్న రైతు వాస్తవాన్న ఒరే బాబు ఇప్పుడు లక్ష పిల్ల పదివేలకి ఇస్తా మొన్న లక్ష పిల్ల పన్నెండు వేలుకి అమ్మా నేను లక్ష పిల్ల అంగులం పిల్ల పన్నెండు వేలుకి ఇచ్చేసి ఇచ్చా అప్పుడు తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు అంగులం సైజ్ అయిపోయింది అంగులో నర్ర ఉంది రెండు అంగులాలు రెండు అంగులాల సైజ్ వచ్చేసరికి ఇరవై ఇరవై ఐదు వేలు లక్ష పిల్ల ఇరవై ఐదు వేలు వెళ్ళిపోతుంది పాతిక వయసులా ఏముంటుంది అన్న పిల్ల పిల్ల మీకు బాగుంటది మీకు అంటే మీ ఏరియా తెలీదు చెప్పరా ఎలాంటి ఎందుకు చెప్తావు ఇక్కడ నీ ఏరియాకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే నీకు అక్కడ బిజినెస్ అవుద్ది నా ఏరియాలో నాకు ఇక్కడ బిజినెస్ అవుద్ది ఇప్పుడు బిజినెస్ చెప్పేస్తే అందరూ ఇదే చేసిరానా అంతే కదా మాకు ఒకటన్నా బిజినెస్ చేసేది మనం మనం ఎదగాలనుకున్నా అంతే ఇప్పుడు చెప్పకూడదు అన్న ఫస్ట్ పాయింట్ అంతేగా మరి ఎవరు చెప్తారు పైకి వస్తాడని చెప్పి చెప్పకూడదు అసలు ఇప్పుడు ఏమైందో తెలుసా నా ఛానల్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కొత్త వాళ్ళకే కొత్త వాళ్ళకి గానీ తెలిసిన వాళ్ళకి గానీ తెలియని వాళ్ళకి గానీ మొత్తం నిజాలు ఇప్పి బయట పెట్టేస్తున్నావు 
నా ఛానల్ ద్వారా ఇప్పుడు మనం ఈ గంట సేపు మాట్లాడుకున్నది కూడా రేపు పొద్దున్న యూట్యూబ్ లో చూస్తావు ఇది ఏంటి దీని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే కల్చర్ జనాలకు తెలుసు తెలియజేస్తున్నా తెలియని వాళ్ళ కోసం ఏమవుతుందంటే ఆడు ఓపికొంది చేసుకున్న చేయని కల్చర్లు కూడా పోయినా మా ఏరియాలో డెబ్బై వేలు లీజా ఇంకోటి మనం చేసుకోవడం మంచిది అసలు నా దగ్గర నుంచి నువ్వు పిల్ల బట్టికి వెళ్తే నీకు నెంబర్ వన్ అసలు నీకు పెద్ద వ్యాపారం అనేది పిల్ల వ్యాపారం లో దిగిపోతావు నేను అదే అనుకుంటున్నాను దిగిపోతావు మాట్లాడుతున్నా నేను చూసే మాట్లాడుతున్నా మాట్లాడుతున్నానికి మేము చాలా చేస్తాం అది పెద్ద సీక్రెట్ అది అసలు స్పాన్ కాయడం అనేది ఒక బ్రహ్మ విద్య అది కూడా చాలా మంది స్పాన్ కాయదు మూడు వందల నాలుగు వందల అయినా సరే నువ్వు లక్ష పిల్ల మూడు వందల నాలుగు వందలు తెచ్చినా సరే స్పాన్ కాపించడం అనేది ఒక బ్రహ్మ విద్య అది కాపించడం నీ ఏరియాలో అసలు తెలియని వాళ్ళు అసలు కాపించలేరు అందుకే నువ్వేం చేస్తావంటే నువ్వు స్పాన్ తయారైపోయిన తర్వాత నుంచి నా దగ్గర నుంచి నెల రోజులు అయిన తర్వాత నీకు అంగుళం పిల్ల వస్తుంది నెల కొత్తది అంగుళం పిల్ల పుట్టిన తర్వాత నెల పిల్ల అంటే నువ్వు తీసుకెళ్లి ఈజీగా బతిపోతుంది నీకు అసలు మామూలుగా అండి అసలు మామూలు సైజు రాదు కరెక్ట్ ఇంకో నెలకు ఇంకొక అంగులు నువ్వు ఈ అంగుళం సైజు రెండు అంగుళాల సైజు తీసుకెళ్లి నువ్వేం చేస్తావు అన్నా రింగోలు వేస్తావు సైజు వేరియేషన్ చేసేస్తావు నాకు రెండు అంగుళాల పిల్ల మూడు అంగుళాల పిల్ల అంగుళ నర పిల్ల మొత్తం కలిపి నీకు ఒకే రోజుకి వచ్చేది యావరేజ్ కి నీకు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వేం చేస్తావు అన్న మూడు అంగుళాల పిల్ల కావాలి నువ్వు ఈ సైజు వల్ల ఏం చేస్తావు అంటే వల్లో పోసుకుని ఆ కన్నోలు వేసుకుని పిల్లని జారు కొడతావు అనమాట సన్న పిల్ల అంతా వల్ల అదే పెద్ద పిల్ల అంతా కింద పడిపోతే అదే చిన్న పిల్ల అంతా కింద పడిపోతే పెద్ద పిల్ల అంతా పైజ అందులో ఉంటది పెద్ద పిల్ల అది అమ్ముకుంటు చిన్న పిల్ల అందులో ఉండిపోద్ది చిన్న పిల్ల మళ్ళీ సైజు వచ్చేస్తే ఇలా మనం చెరువు చెరువులో చేసుకుని ఓ పదిహేను రోజులు నువ్వు జాయి బేరాలు చేసుకుంటా ఉంటావు చాలు అరే మన నా దగ్గర మన దగ్గర పిల్ల ఉందరా ఇలా ఈ రేట్ అయితే ఇచ్చేద్దాం అనుకున్నాం అనుకో బేట్ మార్కెట్ ఎంత అన్నారు మార్కెట్ అంత అన్నారా ఓ పది పైసలు తక్కువకి ఇచ్చేద్దాం బేరం తీసుకురా మూడు రోజులు చెరువు ఖాళీ అయిపోతాయి అన్న పిల్ల కావాలని మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తావు నాకు మాకు మూడు వందల మేము ఏప్రిల్ లో ఆగస్ట్ లో పిల్ల తెస్తామన్న నీకు ఏప్రిల్ ఆగస్ట్ లో తీసిన పిల్లే మా దగ్గర ఇప్పుడు నెలవ అయిపోయి రోజులు అయిపోయి ఉంటది నీ దగ్గరకి ఈ అంగుళం పిల్ల ఈ ఏప్రిల్ లో పోసిన పిల్ల కూడా అంగుళం సైజు ఉంటది ఇప్పుడు ఇప్పుడు తీసుకున్నా సరే పిల్లని సాగనే పోం కదా పిల్లనే సాగనే పో నీ చెరులో పోయిన సైజ్ వచ్చేద్దే అవునులే సాగనే కొన్నాటి పెట్టుంటారు జస్ట్ దాన్ని ప్రాణంతో ఉంచి అట్ట పెట్టి అది సాగదు దాని ప్రాణంతో ఉంటే నువ్వు చెరువు మార్చు కానీ సైజ్ వచ్చేద్దే అవునవును దాన్ని అలా తయారు చేస్తాం ఇప్పుడు కావాలంటే అంగుళం పిల్ల ఉంది నువ్వేం చేస్తావు తెలుసు ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళింది రెండు ఒక నెల రోజుల పాటు నీ చెరులో ఉంది అనుకో ఊరికే సైజ్ వచ్చేది రెండు అంగుళాలు మూడు అంగుళాలు సైజ్ వచ్చేది మూడు అంగుళాలు సైజ్ వచ్చేది నువ్వు మూడు రూపాయలు మెత్తావు మూడు అంగుళాలు సైజ్ వచ్చేసింది అనుకో మూడు రూపాయలు మెత్తావు నువ్వు ఈ లోపు 
నీ తోకలని అయ్యాను ఇయ్యని మొత్తం ఎరుపు వచ్చేసి ఈ కొత్త పిల్లలు కాస్త పాత పిల్లలు మారిపోద్ది ఇక్కడ నాలుగు నెలలు అయిపోతే నీ దగ్గర రెండు నెలలు అయిపోతే ఆరు నెలలు అది కన్ను ఎరగ వస్తేనే అది ముదురు కన్ను బాగా ఎరగా తిరిగి ఉండాలా ఉండిపోతే ఇవన్నీ వచ్చేసరికి నీకు నీ దగ్గర కొన్ని పిల్లలు మిగిలిపోయిన పిల్లలు ఉండొచ్చుడు వాళ్ళకి రాని పిల్ల ఆ పిల్ల ఏమంది అది పాత పిల్ల అయిపోద్ది అవును ఈ పాత పిల్ల అయిపోగానే కొంచెం నీళ్లు తగ్గించి మొత్తం పట్టేసి కొంకు చేతిలో మార్చేస్తావు లేదంటే దీని కూడా అమ్మేస్తా పాత పిల్ల కింద ఇంకా నుండి నువ్వు చెప్పినట్టే అన్న నేను ఈ ఇయర్ కి కల్చర్ చేస్తున్నా అన్న అయ్యింది ఆరు నెలలు అయింది ఒక ఐదు నెలలు మొత్తం పట్టేస్తాను నేను ఏం వంచను కొంచెం పిల్ల మిగిలి ఉంటది ఒక పదివేలు పిల్ల ఉంటది అవన్నీ వేరే గుంటకేసి అట్టాగే ఒక అంగులో రెండు అంగుల పిల్ల నేను తెచ్చేసుకుంటా ఫిబ్రవరి జనవరి లో అట్ట చేసుకుంటా ఇంకా అట్ట చేసుకుంటా నేను పిల్లలుగా <laughs> సరే సరే అన్న నేను కొంచెం చిన్న పనిలో ఉన్నా డాడీ కూడా ఫోన్ చేస్తున్నారు సరే 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 ఇంకా ఎప్పుడైనా మాట్లాడదాం ఓకే అన్న ఓకే ఓకే అన్న ఉంటా ఎవరన్నా ఉంటే చెప్పనా సారీ అదే డౌట్ అడతారు కదా ఓకే అన్న ఉంటా బాయ్ 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 అన్న ఓకే